ገበሬ የተመሰገነ አይሆን እኔ ምትላንት እና በእያለሁ ስለጋበዛችሁኝ ያው ጸጋ ለቤተ ክርስቲያን ላይ ተሰጠውና በተሰጠኝ ጸጋ ከናንተ ጋር እንደከፋፈል የነድን ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያው ትላንትና እንግዲህ ቀጥታ ወደ እንትኑ ለመሄድ ትላንትና የተነጋገርንበት ልጅን በቤትን መስላለን ብለናልና ቤት ለመስራት የመጀመሪያው ነገር የሚያስፈልገን መሬት ነው ብለናል ከዛም በኋላ ደግሞ መሰረቱ ነው ብለናል ትላንትና ቤቱንና መሰረቱን ከልጆች ጋር ምንነጋገር ስለልጆችን ለማሳደግ سنንከባከብ ያው ልክ እንደ መሬቱ ስለ ልጆች ያለና መለካከት በጣም ወሳኝ ነው ብለን ተነጋግረናል አመለካከት ላይ ልጅን እንደ ሙሉ ሰው ማየት እንደገናም ደግሞ በልጁ ቦታ ላይ ወይም ጫማ ውስጥ ራስን አስቀብቶ ልጁን ማየት ብለን ተነጋግረናል እንደገና ደግሞ እምነታችን ባህላችንም በጣም አስፈላጊ ነው ለዛ እንዴት አድርገን ደግሞ ይምል የተለያዩ ነገሮችም በልጆች ላይ ያለው አውንታ መለካከት በሚል ተነጋግረናልና ያው መሰረቱን ደግሞ ልጅን እንዴት እንደምንወደው እንዴት አድርገን ደግሞ በልጁ የልጁን ጽንባሌ እንዴት መከተል እንዳለብን በሶስተኛ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው በልቡ ውስጥ ያለውን መጫወት ከልጁ ጋራ ምን ይችላል እንዴት አድርገን ነው ደግሞ ልጅን እናወደሰው ወይም እቅና ምን ሰጠው በሚል ተነጋግረን ነበርና አሁን ደግሞ ዛሬ ወደ ሌላው እንሄዳለን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ፓስተር ህዝቂያስን አንድ ፊልም ስቲል ፌስ የምትለዋን በታሳይልን ሐሳቡ ምንድነው ምን አልባት ሐሳቡን ባጭሩ ብናገር እናት አንድ ደቂቃ ጉዳይ ነው ልጅቷ ከናትየዋ ከልጅቷ ጋር አትጫወት ነበር እና ልክ ሰደንሊ ናትየዋ ፊቷ እንድትዞር ነው የተጠየቀው ልክ ፊቷን አዙር እንደገና ተመልሳ ፊቷን እንደ በቀዝም በብላ እንደመቆጣት እንደማፍረፍ ምንም ሪአክሽን ሳታሳያት ስትቀር በልጅቷ ላይ የመጣው ልጅቷ ደንጋጤ ፈጠረባት ምን ሆነ ነው እናቷን ለምንት ለማድረት ለመጥራት እጇን ታወራጫለች ወደ ሌላ ቦታ ታያለች ታን ማልቀስ ጀመረች እና እናትየዋ ምንም ሪስፖንድ አትሰጣትም እና ብዙ ጊዜ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ልጆቻችን እኛን እየፈለጉ ይያሉ እኛ በተለያየ አይነት ነገር ታይዘን በስልክ ይሁን ከሌሎች ሰዎች ጋራ መነጋገር ይሁን ወይም አንድ አንድ የሚያበሳጨን ነገር ቢሆን ልጆቹ በማቁት ነገር ይሄንን ነገር እየደጋገምነ በመናደርግበት ጊዜ ልጆቹ ላይ ትልቅ የስነ ልቦና ተጽኖ እንደሚያመጣ ነው የሚያሳየውና ምን ያህል አላደለ ልጆች ኢግኖር ማድረግ ምን ያህል በልጆች ላይ ትልቅ ተጽኖ እንደሚያመጣ ነው የሚያሳየውና ምን አልባት እናንተ ስቲል ፌስ ኤክስፐርመንት ብላችሁ ራሳችሁ ጉግል አርጋችሁ ብታዩትና ለእናንተ የሚጠቅማል በተለይ ትንሽ ልጆች ያሏችሁ ይሄ ሊረዳችሁ ይችላል በዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም እኛ ቀላል ነው የምንለው በልጆች ላይ ምን ያህል አደጋ እንደሚያመጣ ለምሳሌ አሁን አንድ አንድ ሰዎች በጣም ትልቅ ልጆቹ ከሆኑን በኋላ ትልቅ ችግር ያመጣ ያለው አታችመንት በጣም ወሳኝ ነው ለልጆችና አሁን የሁለት ወር ልጅ የሶስት ወር ልጅ የስድስት ወር ልጅ የስምንት ወር ልጅ ሄዶ ትተው ለትምርት ውጭ የሚመጡ ወላጆች አሉ ለምሳሌ አሁን ልጆቹና ወላጆች ያላቸው አታሽመንት በጣም ይበላሻል በኋላ እንኳን ሪፔር እናድርግ ቢሉ ቀኑ የረዘመ ስለሄደ በጣም ይቸገራሉና ካደጉ በኋላ እንኳን ከወላጆቻቸው ጋር የሚኖራቸው ችግር ትልቅ ነውና ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ከልጆች ጋር ያለን አታሽመንት በጣም በጣም ወሳኝ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለናገር ፈልጋለሁ አሁን አንድ ሶስት ከዘቤር ቃል ጥቅሳም ቢቤ በኋላ በመሃል በመሃል እንዳላነፍ እሱ መሰረት አድርጌ ነው ዛሬ ምናገረው ኤፌሶን ምዕራፍ አራት 
ስድስት ይቀርታ ስድስት አራት ላይ ያው ምናቀው ነው ብዙዎቻችን እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ መክረና በተክሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ይላል እናንተም አባቶች ሆይ ልጆቻችሁን በጌታ መክረና በተክሳጽ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው ይላል እንደገናም ደግሞ ኮንቨርሳይስ 321 ላይ የሚም ዲሄሚል ቃል አለ ተመሳሳይ ነው አባቶች ሆይ ልባቸው እንዳይዝን ልጆቻችሁን አታበሳጫቸው ልባቸው እንዳይዝን ልጆቻችሁን አታበሳጫቸው ይላል ትላንትና በአምባና ምሳሌ 22 ም ላይ ልጅን በመሄድበት መንገድ መራው በሸመገለን ጊዜ ቀርሱ ፈቀቀ አይልም ይላልና እሱን እንግዲህ ደጋግመን ያው እንለዋለን ማለት ነው ዘዳግም 6 7 ላይ ትላንትና ያነበኩት ይመስለኛል ምን ይላል ከ6 ጀምሮ እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይምጣል በልብ ይያዝ ለልጆችም አስተምረው በቤትም ስትቀመጥ መንገድም ስትሄድ ስትተኛም ስትነሳ ተጫውተው ብሎ ይናገራል ለእግዚአብሔር ቃልና እነዚህ ለእግዚአብሔር ቃል መሰረት አድርገን እንነጋገራለን ትላንትና ያው እንዳልኩት ቤቱን እየገነባን ነው አሁን ያለ ነው መሰረቱን ተነጋግረናል እንደገና ደግሞ ስለ መሬቱ ስለ መሰረቱ ተነጋግረናል ዛሁን ደግሞ ስለ ግርግዳው እንነጋገራለን ማለት ነው ቤቱ እንደማቆም ለልጆችም እንደዚሁ ትላንትና በስሜት ውይይት እንዴት አድርገን ነው እናደርገው በሚል ተነጋግረን ነበር ዛሬ ደግሞ የልጆችን እንዴት አድርገን ነው ልጆችን ትርጉም በሚሰጥናው ገለጻ በሚሰጥ ውይይት እንዴት አድርገን ነው ልጆቻችንን ከልጆቻችን ጋር የሚኖረን ግንኙነት በሚል ሐሳብ ላይ ነው ምን እናጋገረው እኔ አሁን ከመናገራቸው ትላንትና የተናገርኳቸው አሉ ጥሩ ነው አመለካከት በጣም ወሳኝ ነው ብለናል ግን በስሜት ውይይትም ተነጋግረናል በጣም አስፈላጊ በየመለው እኛ በተለይ ከውጪ በተለየ ባህል አድገን የመጣን ሰዎች እነዚህ አሁን የምን እናጋገርባቸው በጣም ዛሬ ምን እናጋገርባቸው ወሳኝ ናቸው ይላል ምክንያቱም እኛ በጣም ደካሞች ነን ገለጻ ለመስጠት ለሚያ ልጆች ለሚጠይቁን ጥያቄ መልስ ለመስጠት ልጆች ለሚ እንዲረዱት የሚፈልጉት ነገር ለማስረዳት ድካም አለን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች ናቸው እነዚህ ትርጉም የሚሰጥና ወይም ገለጻ የሚሰጥ ወይ ትርጉም የሚሰጥና ገለጻ የሚሰጥ ወይ የት የምንላቸው አምስት ነጥቦች ሶስት ነጥቦች ናቸው አንደኛ እንግዲህ ትላንት እስከ አራት ድረስ የተነጋገርነው አምስተኛ ማለት ነው ዛሬ ልጁን ትኩረት ሰጥቶ ሐሳቡን እንዲሰበስብ መርዳት ነው በተለይ ኮንሰንትሬሽን እነዚህ ሶስት ነገሮች እንደውም ምን ይላሉ ይሄ ኮግኒቲቭ የሆነው የልጁን አስተሳሰብ የሚያሰፋበት የመረዳት ችሎታው የሚሰፋበት ብለው ይላሉ እኛ አብሳኛው ጊዜ ተነግሮን ወይም ገለጻ ተሰጥቶን ሳይሆን በኦብዘርቬሽን ነው ብዙ ነገር እናደርገው ቤት ልጆች ሆነን እኛ ሴቶች ልጆች ሆነን ምግብ እንደዚህ 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 አድርገይ ስሪ እንደዚህ ሆነሽ ስሪ ተብለን አናውቀው ሲደረግ ያየነው ነገር ነው ኮፒ እናደርገው እናቶቻችን ሲያደርጉ የነበሩት ነገር አሁን ነው በወረቀት ላይ ቁጭ ብሎ ሬሲፒ እየተጻፈ ነው አሁን ያገራችን ምግብ ግን ድሮ እንደዛ ነበር በማየት ብቻ ነበር ምን አደርገውና ግን ይሄ በማየት ብቻ ሳይሆን ገለጻ በመስጠትም ማስረዳት ለልጆች በጣም ወሳኝ ነገር እንደሆነ ነው ዛሬ ምን እናጋገረውና በተለይ ይሄ ልጅን ትኩረት ሐሳቡን እንዲሰበስብ መርዳትና አብሮ የጋራ ትኩረት ሰጥቶ አብሮ ለምምድን መከፋፈል በጣም አንዱ ከሚያስፈልጉ ነገሮች ናቸው ምን ማለት ነው ብለን ይላል ብንል ይሄንን 
ከልጆች ጋራ በሁለት ነገር ነው አንደኛ ልጆች ለምሳሌ በሚጠይቁን ጊዜ ያንን የጋራ ትኩረት ሰጥተን ለምሳሌ አሁን ልጆች ሊጠይቁን ይችላሉ ይሄ ምንድነው ብለው ሊጠይቁን ይችላሉ ወይም ምናልባት እኔ ዛሬ ትንሽ በዲሞንስትሬሽን ነገር ነው ይሄ እንደምታዩት ብርትኳን እና አንድ ትንሽ ልጅ እኔ ራሴ ትኩረት ወደኔ መሳብ ከፈለኩኝ ይሄ ይሄ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ብዬ ትኩረቱን ስበዋል እና ስለዚህ ብርትኳን ምን እንደሆነ ለልጁ አሳያለሁ እናገራለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ልጁን ትንሽ ልጅ ሁለት አመት ልጅ ይሁን ወይስ የሶስት አመት ልጅ የሁሉ ይሄ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ብዬ ይሄ ምን እንደሆነ እንዲያይ ከኔ ጋራ ትኩረት አብሮ ሰጥቶ ስለዚህ ጉዳይ ትኩረት ሰጥተ አብረን እናጋገራለን ማለት ነው አንዱ እኔ ትኩረቱን እስበዋለሁ ይሄን ታውቃ ታያለ ይሄ ምንድነው ብየላለሁ ሌላው ደግሞ ሁለተኛው ልጁ ራሱ መጥቶ እስቲ ይሄንን ምንድነው ብሎ ለምሳሌ አሁን የቤት ስራ ቢኖረው ልጅ የስድስት አመት ልጅ ሆነ የሰባት አመት አባክሽንናቲ እርጂ ብሎ ወደኔ ሲመጣ እኔ አልገፋው እስቲ ምንድነው ብዬ አብሬ ትኩረት ሰጥቼ የሚያሳየኝ ነገር ማለት ነው ጥናቱን እስቲ ምንድነው ብዬ ከሱ ጋር አብሬ ትኩረት ሰጥቼ ለማስጠናት የሚሆን ለመርዳት አደርጋለሁ ማለት ነው በሁለት አይነት አንዱ ልጁ ራሱ ትኩረት ፈልጎ ወደኔ ሲመጣ ነው ሌላው እኔ ደግሞ ትኩረት እንዲኖረው ለነገሩ ብዬ ይሄ ምንድነው ብዬ ስጠየቀው በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሆነው ይሄ ሲሆን ብዙ ጊዜ ልጆች እኛ በእነሱ ላይ ትኩረት ልናደርግ سنፈልግ ሲፈልጉ እኛ ጊዜ አንሰጣቸው ምናልባት አንድ ፊልም እና ያለን በኋላ ይሄን ከጨረሱ በኋላ መናገረው ከጨረሱ በኋላ በጣም ጥሩ ምሳሌ የሆነ በየ ነው ምለው በጣም ሞደው ነው ጥሩ ለኔ ለዚህ ለማስተምረው ትምርት የሚጠቅም ስለሆነ በየ ነውና እነዚህን የጋራ ትኩረት መስጠት ለአንድ ነገር በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነገር ነው ልጆች ኮንሰንትሬሽናቸው በደም እንዲኖራቸው ከተፈለገ እኛም አብረን አሁን እናደርገው ብዙ ጊዜ ምንድነው ጥናትን አጥና አጥታናም አንተ እኛ ሌላ ነገር እየሰራ ነው እሱ ኮንሰንትሬሽን አጥቶ ሊሆን ይችላል ልጃችን እኛ ግን ከሱ ጋራ ቁጭ ብለን አብረን እስቲ ምንድነው ጥናት ዛሬ ምንድነው እየተሰጠ ብለን አብረን ትንሽ ቁጭ ብለን በነረዳ እንኳን ሌላ ቀርቶ አጠገቡ ሆነን በቃኔም ይሄን ሰራለሁ አንተም የራሰኔ ቤት ስራ ስራ ጥያቄ ሲኖር ጠይቀኝ ብለን አጠገቡ ስንቀመጥ እንሰበስበዋል ኮንሰንትሬሽኑን እንሰበስበለታልና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ አንዱ ትኩረት ሰጥቶ የምናይበት ነገር ነው እነዚህ ነገሮች ምንድነው የልጁን የአምሮ ብስለት የሚያዳብር የሚያዳብሩበት ነገር ነው ይሄ በተለይ እነዚህ አሁን ምን እናጋገርባቸው ነገር ማለት ነው ምክንያቱም አንደኛ የቋንቋ ዕቀታቸውን የሚያጎለብቱበት የልጁን የመማር ችሎታ ፍላጎቱን የሚያዳብር ነው ወገኖቼ ይሄ በተለይ እነዚህ አሁን ትርጉም የሚሰጥና ገለጻ የሚሰጥ ውይይት ብለን የምንላቸው እነዚህን ለምሳሌ አሁን የትኩረት የልጁን ትኩረት በመሳብ ብለን የምንለው ያው አንዱ ቀደም እንዳልኩት የጋራ ትኩረት በመስጠት እኔ በመሳብ እንደገና ደግሞ ሌላው ልጁ እኔን በመጠየቅ ይሄን በሚያደርግበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ይሄንን ብርትኳን በቂ በሚልበት ጊዜ ይሄ ብርትኳን ትኩረት ሰጥተን ስለዚህ ብርትኳን እየተነጋገረ ነው ብርትኳን ምንድነው አሁን እኔ ገለጻ ለመስጠት ወይም ትርጉም ለመስጠት ለዚህ ይሄ ብርትኳንስ ምንድነው ይበላል ወይንስ ምንድነው ይሆነው በየ ለልጁ 
ልጪ ብርቱካን እንደሚበላ አሳየዋለሁ ማለት ነው ዝም ብሎ ብቻ ሳይሆን ይሄ ብርቱካን የሚበላ እንደሆነ እንዴት አድርጎ ደግሞ እንደሚበላስ እንደዚሁ ነው የሚበላው ወይንስ ተልጦ ነው መላጥ ማሳየዋለሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ብርቱካን ዝም ብሎ ብቻ በመላጥ ብቻ ነው የሚበላው ወይንስ ምን ይደረጋል እንደገና አያችሁ ገለጻው እየቀጠለ 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 ይሄዳል ጁስ ይደረጋል ጁስ ተደርጎ ደግሞ እንዴት ነው የሚደረገው ይጣጣል አሁን ልጁ ስለ ብርቱካን የበለጠ እና እሺ ደግሞ ወደዛም ደግሞ ከሄድኩኝ ብዙ ገለጻ መስጠት ይችላልው የት ነው የሚበቅለው ብርቱካን እንዴት ነው የሚበቅለው ይሄ ሁሉ ነገር ለልጁ ማስረዳት እንችላለን ማለት ነውና እነዚ የልጁን አምሮ አሁን አንድ ልጅ ማለት ነው ይሄንን ሳስረዳው ጊዜ ወስጪ ትርጉም ሰሰጠው ገለጻ ሰሰጠው አምሮ እየሰፋ 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 ይሄዳል ማለት ነው ይሄንን ከተናገርኩኝ ምናልባት ፓስተር ህዝቂያስ ያንን ፊልም ታሳይልኝ ዳር ኖት ናው የሚለው እሺ በጣም ትንሽ ቶሎ በጣም አጭር ክሊፕ ናት አይ ዊሽ እኔ አሁን እንደዚህ ብዙ ጊዜ ተናግሬ ያለው እንደዚህ ራሴ ብቻ መናገር አይደለም እናንተ ማሁን የተገነዘባችሁትን ብታዩ ትንሽ ናት አሁን አንድ ደቂቃ አንድ ደቂቃ ብትሆን ነው እቺ ፊል ግን የምታሳየን ነገር ልጁ መጣ ወደ አባቱ ኳሱን ይዞ ይመጣል አባቱ ጊዜ የለም ይለዋል አሁን አይደለም እንደገና ወደ አባቱ ይመጣል አባቱ ኮምፒውተሩን ይዟል አሁን አይደለም ይለዋል ስልክም ይዘን አሁን አይደለም ይላል በኋላ ልጁ ሲያድክ ወደ ልጁ ሲመጣ አሁን አይደለም ብሎ ልጁ ትል ስንቶቻችን ነን ለልጆቻችን አያችሁ ከልጆች ጋር አትኩረት ሰጥቶ ለመጫወት ጊዜ ያስፈልጋል ስንቶቻችንን ጊዜ ለልጆቻችን ያለን አሁን ትኩረት ለመስጠት ልጆቻችንን ለማስረዳት ወይም ከልጆቻችን ጋር ለመጫወት ኢንተራክሽን እንዲኖርን ምንድነው ቀደም ተከተላችን ትላንትና ተነጋግረናል አሁን ምን እንነጋገረው እንደ መንፈሳዊ ሰዎችም ነው እነዚህ ልጆች ልጆች ኤግዛቪየር ስጦታ ናቸው ብለን ትላን ተነጋግረናል በመዝሙር 227 3 ላይ ባለው መሰረት እነዚህ እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታዎች እኛ ዋጋ ሰጠን ጊዜ ከነሱ ጋር ትኩረት ሰጠን እና ሚጠይቁንን እንመልስላቸዋለን ጊዜ አለን ወይ ይሄንን ለእናንተ ተዋለ ወገኖች ዛሬ ከልጆቻችን ጋር የምናጠፋው ጊዜ ነገ ውጤቱን የምናይበት ነው ዛሬ ጊዜ ካላጠፋን ከነሱ ጋር ነገ እኔ በጣም አውቃለሁኝ ሚሲዮናዊ ሆነው ታንዛኒያ ዶክተር ሆኖ አባትየው ልጆቻቸው ወደ አራት ልጆች ናቸው ኖርዌጆች ሲያሳድቋቸው ልጆቹ አዳሪ ቤት ነው ሁሉ ጊዜ ታንዛኒያ ትምህርት ቤት ስለሌለ አዳሪ ቤት መጀመሪያ ኢትዮጵያ ነበሩ ከዛ ደግሞ ናይሮቢ ልጆቹ ለየተማሩ ነው ያደጉት በኋላ ልጆቹ ካደጉ በኋላ 
ያው ባዳሪ ቤት ላይ ኖሩት ልጆቹ አልፎ አልፎ ነው ኮላጆቻቸው ጋር የሚገናኙት ወላጆቻቸው ካደጉ በኋላ ልጆቹ ሽማግሌዎች ከሆኑ በኋላ ወላጆች ወደ ልጆቻቸው መምጣት ፈለጉ ልጆቹ ጊዜ ይለን እናንተ እናንተ እኛ በፈለግናችሁ ጊዜ ጊዜ ያለበራችሁ እንደኛ ብለው አሏቸው እና ወላጆች አሁን ከልጆቻችን ጋር እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜ እንጠቀም ጥሩ ነው መስራት ጥሩ ነው ገንዘብ ማግኘት ግን እግዚአብሔር ደግሞ በመጠን መኖርን በጣም ያስፈልጋል ለልጆቻችን ሁለት ሶስት ስራ ከመስራት አንድ ስራም ሰርተን ለልጆቻችን ጊዜ መስጠት በጣም አስፈልጋል ነው ብዬ ነው ማለት እና ለልጆች ትኩረት መስጠት በሚለው በተለይ የልጆች ትኩረት መሳብ በጣም አስፈልጋል ነገር ነው አሁን ብዙ ጊዜ ለልጆቻችን አሁን አብሮ ትኩረት ሰጥቶ አሁን ፈዘለኛ አሁን እንግዲህ በማየው ልጆቻችን ያው አድጋዋል ቀደም እንደተባለ አሁን የልጆቻችን ናቸው ከልጆቻችን ጋራ ስንሄድ ምንድነው የሚሉት ከኛ ጋራ ፈዘል መጫወት ትችላላችሁ ይላል አሁን እናለንኛ ቁጭ ብለን ከነሱ ጋራ እነሱ ናቸው ደግሞ የሚያሳዩን እኛም ብዙ እናቀውም እና እነሱኛም በጣም ጥሩ ነው እንዴ ይሄ ነው ይላል ከነሱ ጋራ እነሱን ያስረዱ እኛም ደግሞ ትኩረት ሰጥተን ከነሱ ጋራ ስንሆን እነሱን የበለጠ አንደኛ ከኛ የበለጠ ሲችሉ ሲያሸንፉም ደስ ይላቸዋል በዛ ሁኔታ አብረን ጊዜ እናጠፋለን ማለት ነውና ከልጆች ጋራ ትኩረት ሰጥቶ ጊዜን አሳይ አሳለፍ በጣም አንደኛ ለመመድ እንደሞ ባውንታው ሁኔታ መከፋፈልንም ያሳያል ለምሳሌ ከልጆች ጋር ፈዝል በመንጫውትበት ጊዜ ጥሩ ነገር እነሱ ማሸነፍ መሸነፍ እንደሚች እንዳለ ያውቃሉ አንድ አንድ ጊዜ እነሱ ያሸነፋሉ አንድ አንድ ጊዜኛም እናሸንፋለን እና በዚህ ሁኔታ ማሸነፍ መሸነፍ እንዳለ ያውቃሉ እንደገናም ደግሞ ነገር እንዴት እንደሚሆን ፈዝሉም ደግሞ ትምርት የሚሰጥ ነገር ነው በዛም ደግሞ አብረን እንማማራለን እነሱም ይማራሉ አምሯቸውን ያዳብራሉና ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነውና በዚህ መልክ ማድረጉ አንዱ ትኩረት የምንሰጥበት ነው ሌላ እንዳልኩት ትርጉም የምንሰጥበት ነው ይሄ ደግሞ ትርጉም ውይይቶችን ማስፋት ነው ልጁ የሚለማመደው ለአካባቢ ትርጉም መስጠትና ስም መስጠት ምንድነው ብለን ብሎ ማለት ቀደም እንዳልኩት በብርቱካኑ ምንድነው ይሄ ነገር ብዬ የምለው ነው ስለ አንድ ነገር የምጽፍበት ነገር ካለ ይሄ ምንድነው ይሄ ብዕር ነው እሺ ብዕር ምን ይደረግበታል ብዬ ደግሞ አሁን ስለዚህ ብዕር እንግዲህ ለማስረዳት ይችላልው ማለት ነውና ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ ማሳየት በማሳየትና ስሜት በመግለጽ አብሮ በሚለማመዱት ነገር ጉጉትን ማሳየት በቀኛም እነሱ በሚሰሩት ነገር እንትን ፍላጎታችን ሲኖር እነሱ በጣም ደስተኞች ይሆናሉ። አብራንም ደግሞ ለመመድን ቼር ስናረግ የምንነጋገረው ነገር አለ የምንወያየው ነገር አለ እንደመታወቅ ምን ይችላል ከልጆቻችን ጋራና ይሄንን ትርጉም በመስጠትና በማየት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሌላው እንግዲህ ጥልቅ ጥልቀት ባለው ሁኔታ ደግሞ በለጻ መስጠት በጣም ያስፈልጋል። አንዱ በሁለት አይነት መንገድ ከለጻ መስጠት እንችላለን ስለ አንድ ነገር ሎጂካል የሆነ ነገር መስጠት እንችላለን ለምሳሌ አሁን ልበል ይሄ ብትኳን እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚላጥ እንዴት ቀደም እንዳልኩት ዩስ እንዴት እንደሚሰራ መናገር ይችላል ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ብትኳን የሚበቅለው የሚለውንም መናገር ይችላል የት ነው የሚበቅለው የታገር ነው የሚበቅለው አሁን ለምሳሌ እኔ ስለ ብርቱካን እዚህ ኖሮ ይብናገር ለልጆች የምና ለልጆች የምናገረው እንደና ብርቱካን እዚህ ሀገር እንደማይበቅል በረዶ ያለበት ሀገር ብርቱካን አይበቅልም እና ብርሃማ ባለበት ሀገር ነው የሚበቅለው በረዶ በሌለበት ሀገር ብዬ ስለዛ ነገር አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው እና አንዱ ሎጂካል በሆነ መንገድ በለጻ መስጠት እንችላለን ሌላው ደግሞ ታሪክን በመናገር ድራማቲክ በሆነ ነገር አላደለም እኛ ድሮ እንደዚህ አገራችን 
ብርቱካን የሚበቅልበት ቦታ ነበር እኔ መመጣበት አካባቢ ብርቱካን ያለበት ነው እና እዛ እንደዚህ በቀል ነበር ብዬ ስለዛ ድራማ ነገሮችን እንትን ይያልኩኝ ልጆች ሆነን እዛ ብርቱካን ወርሻ ይሄድን እንቀጥፍ ነበር እንዴ ብዬ ይሄንን በማስረዳት ለልጆቹ ኢንተረስት እንዲያድርባቸው የት እንደሆነ የሚበቅለውንም ያውቃሉ ማለት ነው እና አምሮቸው በዚህ መልክ እናሰፋዋለን እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም አስፈላጊ ነገር ናቸው በተለይ ገለጻ ስንሰጥ ቀድሞ በነበረው ለምምድም ጋር ያነጻጸረን መናገር እንችላለን ለምሳሌ አሁን አንድ ገለጻ በመንሰጥበት ጊዜ አሁን በተለይ ቲንኤጅ ሲሆኑ ልጆች በጣም በቃ እንደማይወደዱ ይሰማቸዋል በጣም በቃ ገለልተኛ ይሆናሉ እና የዱሮ የተለማ ምናልባት ድሮ አያ ያን ጊዜ ኮ ፎቶግራፍን ስተን ያኔ ኢትዮጵያ በሄድንበት ጊዜ እንደዚህ ነበር እንንተናን ጠይቀን ነበር እዛ ነበር አንቺም እንደዚህ ታደርጊ ነበር ይሄው ልሽ ብለን የዱሮውን መንኳን ያነሳን ያነጻጸረን ድሮ የተደረገው ምን አይነት ግንኙነት እንደነበረን سنናገር ያ ይሄ አሁን ያለውን አልወደድም የሚል አቴንሽን አይሰጠኝም የሚለው ነገር ሊለውጠው ይችላል እና በዚህ አይነት መልክ ከልጆቻችን ጋራ መናገር እንችላለን ታሪክን መንገር ለምን ሁኔታዎች እንደዚህ ሆኖ ብሎ መግለጽ ለምሳሌ ያን አንድ ምሳሌ ልንገራቸው አንዴት ልጅ እናቷ ናት ትነግረኝ ዩኒቨርሲቲ ገብታለች ድሮ ከእናቷ ጋር ነው ምትኖረው ከጥምዶቿም አሉ አጎቶቿ አሉ አክስቶቿ አሉ እና ጫገር ነው የሚኖሩት ማብዛኛዎቹና እየተነጋገሩ ለጅቷ ብዙ ነገር ስለ ዘር ጉዳይ ምንም ሰምታ ብዙ ቤተሰቡ ብዙ አይናገርም ነበርና አሁን ዩኒቨርሲቲ ገባ ምን ይሏታ ለዛ ያሉ አበሾች አንቺ አማራ ነሽ ኦሮሞ ነሽ ምንድን ነሽ አንቺ ይያሉ ይጠቋታል ለጅቷ ምን እንደሆነች ተነግሯት ማያቅ ያው ኢትዮጵያ ምን እንደሆነች ነው የምታቀው እና ለናቷ ደውላ ምንድነው ለምንድነው እስከ ዛሬ ድረስ ያልነገርሽ ምንድነኝ እኔ አማራ ነኝ ኦሮሞ ነኝ ትግሬ ነኝ ምንድነኝ ብላ እናቷ ተጠቃለች እናቷ በጣም ተናደዳለች ተናደደን እኔ ላኩሽ ዘርን ትን እንድትይ ሳይሆን እንድትማሪ ነው እና ምንም ዘአንቺ ኢትዮጵያዊ ነሽ እንጂ ስለ ዘር ማሰብ የለብሽ ነው ብላ ስልኩን ተዘጋበታለች እና እናት ይወለ ነኝ ትነግረኛለች እንዴ 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 ታደርጋለሽ ልጅቷ እኮ ማው ቀውቀት እኮ ነው ማንነቷን አይደንቲቲ ስለሆነ ማው ቋ ለምን አስነግሪያት እሱ ሌሎች ጠየቋት እና አያችሁ አንድ አንድ ጊዜ እኛ በደፈነው ምን አገባሽ አንቺ ደሞ አታውቂም ይያለ ነው ልጆቻችን ምንለው አሁን እቺ ልጅ ወደ ማን ሄዳ ተጠይቅ እናቷ ካን ነገረቻት ማንነቷን ማን ነው የሚነግራት እና አንድ አንድ ጊዜ እኛ በደፈነው መግለጽ አንችልም እና ለናት ይሄ የነገርኳት ነገር ትክክል አይደለሽ ለልጅሽ ማን እንደሆነሽ ስጠይቅሽ እንደዚህ ነሽ ብለሽ ነገር ያት ለምን ትጨነቅ ለምን አለማው ሆቋል እና አሁን ልክነሽ አንቺ እንደዚህ አይነት ዘርነሽ ግን ኢትዮጵያዊ ነሽ ብለሽ ነገር ያት እንጂ አሁን ስንቶቻችን ነን ልጆቻችን ሲጠይቁ እምንፈልገው ነገር ነው እንጂ መናገር ምንፈልገው እነሱ ግራ የሚጋቡበት ነገር ለመንገር ብዙዎቻችን ፈቃደኞች አይደለም እና ይሄ በሚሆነበት ጊዜ የልጆቹ አምሮ መስፋት አይችልም ዕውቀታቸውን በጣም የተመጠነ ይሆናል እኛ በመናደርገውና በመንገልጽላቸው ነገር ነው የነሱም አምሮ እየሰፋ 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 ይሄዳል እና ስለዚህ እኔ ብቻ ተናጋሪ ሆንኩኝ እናንተ በትናገሩ ወደል ጥሩ ነበር ግን ያው ሁኔታው ስለማይፈቅድ ነው እና ስለዚህ ልጆቻችንን አምሯቸው እንዲሰፋ ዕውቀት እንዲኖራቸው አባካቹ እናንተም ግልጽ አርጋቹ ብዙ ነገር ተናገሩ አሁን እኮ ያለው ብዙዎች ልጆች በውስጣቸው አመቀው 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 
አንድ ጊዜ ሲገነፍል በኋላ እኛ ማኔጅ ማረጋን እንችልም ስለዚህ ልጆቻችሁን በተቻለ መጠን ለሚጠይቁ ጥያቄ መልስ መስጠት አለብን ጥያቄን ባይጠይቁም ትላንትና ምን ብለናል የልጆችን ፍላጎት እንከተል ብለናል የልጆችን ፍላጎት ወይም ዝንባሌያቸው እንከተላል ዝንባሌያቸው ጥያቄ ብዙ ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል ስለ ሀገራቸው ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ ሀገር ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ እግዚአብሔር ነገር ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል እግዚአብሔር ቃል እንዴ ብሏል በቃ ብለን ማለት የለብን የእግዚአብሔር ቃል ለምን እንደዚህ አለ ብለን እኛም ራሳችን ተረርተን ለልጆቻችን ማስረዳት ሐላፊነት አለው በዚህ አይነት መልክ ነው የልጆቹ አአምሮ የሚሰፋው ዕውቀትም የሚያዳብሩት በዚህ አይነት መልክ ነው። እና ስለዚህ በተለይ በነዚህ በሶስቱ አንዱ ትኩረትን መስጠት ነው በያለው ስለ ብርቱካን ስናገር ትኩረት ሰጥተን የውና ይሄ ብርቱካን ነው ብሎ መናገር ለተኛ ብርቱካኑ እንድምንድ ነው ጥቅሙ የብርቱካኑ ጥቅም ብለን ትርጉም እየሰጠን ይበላል ጁስ ይደረጋል ቫይታሚን ሲ ያለው ብለን ደግሞ ወደዛ ነው ሄዳለን ቫይታሚን ሲ ያለው እንዲ እንዲ ያን እንገልጻለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ደግሞ በጣም سنናሰፋው ደግሞ የሚሄድ እንዴት ነው የሚተከለው የታገር ነው የሚበቅለው ብለን ደግሞ ይሄን ሁሉ እንሰጣለን ስለዚህ አንድ ልጅ እንግዲህ ይሄን ሁሉ በመናደርግበት ጊዜ ብርቱካን ምን እንደሆነ ይሄ ነገር ብርቱካን ምን ጥቅም እንዳለው ብርቱካን የት እንደሚተከለ እንዴት እንደሚተከሉ ለሰነ ነገር ልጁ ስለ ብርቱካን ያለው ዕቀት እንደምሳሌ ነው እናገራ በጣም ሲምፕል ምሳሌ ነው ግን በሌላ እናንተ ውሰዱት በሌላ በሌላ ነገር እና እንዲህ ያደረገን የልጆቹን አምሮ እና ሰፈዋለን ማለት ነው ይሄን ደሞ ሲደረግ ጊዜ ያስፈልጋል እንደዛኛው አባት ጊዜ የለኝ አሁን አይደለም አሁን አይደለም ብለን ስንል በሚያድርጉ ጊዜ ደግሞ አሁን አይደለም ብለዋቸው ጥላዋቸው ይዳሉ ያው የዘራነው እና ምናጭደው እንደሚለው እግዚአብሔርም ቃል ማንም ሰው የዘራው ነው የሚያስተውና ምንድነው እየዘራችሁ ያላችሁ በልጆቻችሁ ላይ ምን እየዘራችሁ ነው ያላችሁት ፍቅር ነው እየዘራችሁ ያላችሁት ዕውቀት ነው እየዘራችሁ ያላችሁት ወይንስ ምንድነው እየዘራችሁ ያላችሁት እያንዳንዱ ወላጆች ራሳቸውን እንድታዩ በጌታ ፍቅር ጠይቃቸዋለሁ ይሄንን ካልኩኝ ወደ ሌላው አነጥብ ከመሄዴ በፊት ጽያቄ ያለው ሰው ካለ ቀደም አሳረቀች እንዳለችው ጽያቄ ካለ መስማንት ማለት ይችላልም ጽያቄ ካለለ ወደ ሌላው ሄዳለው ማለት ነው አለ ጽያቄ አስተር ስካውን የደረሰን ጽያቄ ይልም ይናጋ ስለ መሬቱ ነው ስለ መሰረቱ ነው እንደገና ደግሞ ስለ ግርግዳው ነው ማለት ነው አሁን በተናገርኩት ላይ እንዶ እንዴት ነው ይሄስ ነገር ብላችሁ መጥሎ ወላጆች ካላችሁ ደስ ይለኛል ቢመጣ ሐሳብ ከሌለ ወደ ጣራው ሄዳለው ማለት ነው አለ አንድ ሰው እጅም ያወጣ ይታየኛል አ ሰላም ጤና ስትልኝ አንድ ጥያቄ ያለኝ ምንድነው ይሄም ብዙ ጊዜ ለልጆች ጥያቄ ከመመለስ አንጻር አሁን ዲስከስ ያደረግ ነው ማለት ነው ላይክ እነሱ አሁን ላይክ ስለ ሰውነት ክፍል ሲጠይቁ ላይክ ስለ ፊት ፓርት ምናም ሲጠይቁ አሁን ዳይሬክትሊ እንደዚህ ነው ብሎ መንገር ተገቢ ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያው ያው ያደግ ነው እንዲ ነው እንዲ ነው እየተባለ ነውና ምንድነው የሚሉት የርሶን አስተያየት ፈልቄ ነበር አዎ አመሰግናለሁ እሺ ተናኝ ወርቅ እሺ 
ጥሩ ነው ጌታ ይባርከሽ ለከ ነው ልጆች በጣም ይጣይቃሉ ስለ ሰውነት ክፍል ግን ትምርት ቤትም ደግሞ ብዙ ነው የሚነገራቸው ትምርት ቤትም በጣም ይነገራቸው እና እኛም እንደ ልጆቹ እድሜ እንደ ልጆቹ እድሜ በሚገባቸው ቆንቆ ከእድሜያቸው በላይ ሳይሆን በእድሜያቸው ልክ መንገሩ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማለት ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር የፈጠረው እግዚአብሔር እንዴት እንደተፈጠረው አሁን በጣም አንድ አንድ ጊዜ በጣም ጠይቃለሁ እንዴት ነው የተወለድኩት እንዴት ነው ሰው የሚያረግዘው እንዴት ነው የሚል ጥያቄ ጠይቃለሁ ምክንያቱም ይሄ ትምርት ቤት ስለሚነግሯቸው ነው አሁን ህፃናት መዋያ ነው የሚጀምሩት መንገር እና መነገስ እየተነገራቸው ስላለ እኛ በእንደብቅም ማውቃቸው ስለማይቀር ይልቀኛ ከነሱ ጋር በኋላም ለመግባባት እንድንችል ቀስ ይያል በሚደርሱበትና በሚገባቸው ቋንቋ መንገሩ በጣም አስፈላጊ ነው ለጥያቄያቸው መልስ መስጠት አስፈላጊ ነው ግን መልስ ስንሰጥ ምንድነው በእድሜያቸው እንዴት አድርገን መንሰጣቸው የሚለው በእድሜያቸው የሚመጥናቸው መልስ እኛ ብንሰጣቸው ጥሩ ነው እኛ ያደግንበት ትን ስለሆነ ስላልተነገረን ደግሞ በጣም በቃ ሄት ከክል አይደለም ተብለን ነው ብዙ ነገሮች ከክል አይደለም ትከክል አይደለም ትከክል አይደለም እየተባለ ነው ያደገው እና ዝምበይ ደግሞ ይሄ ልጅ ያውቀው ልጅ አይናገርም እንደ አይነት ነገር ባለጌ ምናምን እየተባለ ነው ይሄ አይሰራም እዚህ ሀገር ምክንያቱም እኛ ባለ ነግራቸው ትምርት ቤት ይነገራቸው አሁን በእኛና በነሱ መካከል የድብብቆች ጨዋታ ነው የሚሆነው ትምርት ቤት እየተነገራቸው እኛ ደግሞ አይ ይሄንን ቆያ ሆነን እንች ልጅ ነሽካል ትምርት ቤት ተነግሯቸዋል እነሱ ያቃሉ እንደውም በእኛ ነው የሚስቁት እነሱ ብዙ ከኛ ይበለጠ ብዙ ነገር ያውቃሉ እና ቀስ ይያልን ግን ከመጀመሪያ ጀምረን ትንሽ ስንወያይ በነሱ ጋራ ከነሱ ጋራ በኋላም ገደብም ለማስያዝ ይሄኮ አንቺን አይመጥንሽም ይሄኮ ላንተ ጥሩ አይደለም ብለን መናገር በጣም አስፈላጊ ነገር ለምሳሌ አሁን ትልቁ እዚህ ሀገር ያለ ተግዳሮት በየምለው እኛ ጋር የገጠመ ያለው በተለይ ወላጆችን ከህፃናት ማወራ ጀምሮ የሆን ይሄ የሌስቢያን እና የሆሞሴክሹዋል እና ጉዳይ በጣም ያስተምሯቸዋል ልጆቹ አሁን ለምሳሌ እናንተ ጋር ይኖር እንደሆነ አላቅ ሁሉም ጋር እንደሆነ ነበር አላቅ አሁንኛ ዘሆል ጁን በሙሉ የነዚህ የሆሞሴክሹዋል እና የሌስቢያን ባንዲራ ባንዲራው ነው በቃ በየቦታው እየተሰቀለ እንኳን ሌላ ቀርቶ በጣም የሚያሰዝ ነው በቸርች እንትላይ ባንዲራው ተሰቅሎ አየ በጣም ነው ያዝምናዝ ነው በቃ ይሄን ይያየነና በጣም ነው መንጸልየው እዚህ ሀገር እኛ ያለን ክርስቲያኖችና የምናየው ነገር በጣም እንት ነው ቄሶች አሉ በእንደዚህ አይነት ነገር የታዩ ቄሶች ሆኑ እና ምን ያህል እንደዘቀጠ ነው የሚያሳየው የክርስቲናው እንት ምን ያህል እንደዘቀጠ እና ቄሱ ራሱ እንደዛ አይነት ነው እና እንደዛ ስለሆነ በጣም ትልቅ ተግዳሮት ነው ያለው በተለይ እዚህ እንግዲህ መጣን ያው ራሳችንን መጣን ጆቻችን ደግሞ ለዚህ እየተዳረጉ ነውና ህፃናት መዋያ ባንዲራ አሰርተው ወደ ቤት ሰብ ልጅቷ ይዛት መጣለችና ልጅው ወላጆች ሳይው ይሄን ምናምን ያለች ስላልች ልጅቷ ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም አይሆንም ይሄንን እንዳታደርጊ ብለው ይሏታል ሄዳ ህፃናት ማለት እናገራለች ወላጆች ይሄንን እንዳታደርጊ አሉ ከዛም በኋላ ወላጆች ይጣራሉ እናንተ እንዴት ነው እንደዚህ የምታደርጉት ታብለውና ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ግን እንዴት አድርገን ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምለው ነገር ምንድነው የኛ ጉዳይ ትክክለኛው ነገር ማስተባበር የእግዚአብሔር ቃል ወንድና ሴት አድርቆ ፈጠራቸው ይላል እና እኛ ምንም ነው ወንድና ሴት በመካባት እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ይሄ ነው ብላችሁ አስተምሩናንት ትክክለኛው 
ሌሎች የሚያምኑት ይሄ ነው እኛ ግን እንደዚህ ነው ምናም ነው ብሎ እኛ የማስተማር ኃላፊነት ያለብን ትክክለኛው ነገር ነው እና መፍራትም የለብንም ያው የእምነታችን ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው እና እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ያጋጥሙናል እዚህ ሀገርም እንደዚህ በጣም ያጋጠመ ነው በጣም ትልቁ ተግዳሮት ለቤት ሰብ ይሆነ ያለው ይሄ ነው አሁን በዚህ ባሁን ባለውበት ምድር ማለት ነው እናንተም ጋር እንደዛው ይመጣል ብዬ አስባለሁና ግን እኛ ትክክለኛ የሆነው ነገር ለልጆች ገለጻ መስጠቱ ወሳኝ ነው ብዬ ነው ምለው እስከ ሞት ድረስ ምንቆ የሚያደርስ ነገር አለ በእምነታችንና ግን ለልጆቻችን ማስተማር አለበት ትክክለኛ የሆነው ነገር የኛ ኃላፊነት ያ ነው እንግዲህ ከዛ በተረፈ ደግሞ መጻል ላይ ነው እግዚአብሔር በደም እንዲሸፈንልን ልጆቻችን ከእንደዚህ አይነት ነገር እንዲጠብቀልን ግን ባስጥባጥላላንና በደበቀነው ቁጥር እነሱ ተደብቀው ወደዛም ገደማ ሊሄዱ ይችላሉና ይሄንንም ጥንቃቄ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ይላል አንድ ሶስት ጥያቄዎች አሉ እሺ አንደኛው በቻት የመጣ ነው አንድ አንድ ጊዜ ነጥቦች መናገር ካልጀመረ ካልጀመሩ ልጆች ጋር ይነጋገራሉ ከመቼ ጊዜ ነው ልጆችን ማነጋገር መጀመሪያ ያለብን አፍተፈቱ በኋላ ነው ወይ የሚል ጥያቄ አለ እንግዲህ ራሱ መቻለ ነው ሁለቱም ሌሎች ሁለቱም ተለያዩ ስለሆነ በተራ በተራ ማጥራት ከልጆች ጋር ማ ተላንተና ብለን ነበር ትንሽ ጀምረ ነው ነበር ተመወለዳቸው ጀምሮ ከልጆች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ አለብን ምክንያቱም ልጆች ኮሙኒኬቲቭ ናቸው በጣም መጫወት ይወዳሉ ከልጅነታቸው ጀምሮ አላ አይደለም ይስቃሉ ይጫወታሉ መሄድ ሲጀምሩ እንትን ማለት ይጀምራሉና በተቻለን መጠን ከልጅነታቸው ጀምሮ ኮሙኒኬት ማድረግ ያስፈልጋል ልጆችን ዝም ማውን ቀደም ስቲል ፌስን ያየነው ነገር አለ በቃ አላ አይደለም ዝም ብለ ልጆችን ቁጭ አድርገን ከበላች እሱ አኩ ከበላች ከጠጣች በቃ ዝም ብለ ምትለው አቤት እንዴት ጫዋ ልጅ መሰላችሁ ብለን በቃ ዝም የምትልጭ ሆነ ይዝም ነው መነለው ግን እኛ ራሳችን ስቲሙሌት ማረጋ አለብን ልጆችን እንዲጫወቱ እንዲነጋገሩ እንዲስቁ እንዴን አላ አይደለም ነገግርኮ ማለት ምንድነው ኮሙኒኬሽን ያው በተለያየ መንገድ ነው ኮሙኒኬት እናደርገውና ልጆችን በተቻላቸው መጠን እንዲጫወቱ ማረግ ፓስተርስ ጋስላትና ብለዋል ልጆችን ተንቆስ ማረግ አላ አይደለም በመጫወት በመቆርቆር በመቀለድ እና በጣም አንድ ልጆች ምን ይላሉ በቃ ትንሽ ስትቆረቁራቸው ኦ ኮረኩረኝ እኮ አሁን ደሞ እንዳት ኮረኩረኝ አሁን እነሱ ለነሱ ጨዋታ ነው መጣው ኮርኩረኝ የኛ ልጆች እንደዚህ ነው የሚሉት አያታቸው መጣው እስቲ እስቲ አሁን ኮርኩረኝ እስቲ አሁን ምክንያቱም አሁን የነሱ ኮሙኒኬሽን በዛ መልኩ ሆነ እና እንዴት ይወዱታል መሰላችሁ ልጆችና ከልጅነታቸው ጀምሮ ልጆ ከልጆች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ጥሩ ነው ኮሙኒኬሽን ማለት በነገግር ብቻ ሳይሆን በጨዋታም በተለያየ መንገድም ነው ኮሙኒኬት እናደርገውና እንደ የእድሚያቸው ሁሉንም ዝም ብሎ ማየት ብቻ ሳይሆን ማጫወት ማነጋገር ማወያየት ደግሞ ያው በእድሚያቸው በሚያውቁት ለምሳሌ አሁን አኔ አሁን አንድ ሰዎች ትላንት ብዬ እንደሆነ አላቅ ሶች ቤት ሲሄድ ይጨንቀኛል አንድ አንድ ጊዜ ያንድ አመት ልጅ ሁለት አመት ልጅ ሳይ እዛ ልጅ በቃ ሁሉ ነገር መነካካት ይወዳሉ እነዚህ ልጆችና ተው ያኛውንም ሲነካተው ያኛውንም ሲነካተው ያኛውንም ሲነካተው ይሄን ሲነካ ቢነካ ሳይ አንድ ሰው አይ ይሄ ትኩስ ነገር ካለው ይሄ ያቃጥለሃል ጥሩ አይደለም አትንካ ይሄ ላንተ ውሃ ከፈለክ ይሄው ለብሎ በሌላ ኩባያ ማምጣትና መስጠት ይሄንን አያቹ ገለጻ መስጠት ማለት ይሄ ነው በኋላ ወደ ገደብ ስንመጣበት ይበዚህ እንነጋገራለን ዝም ብለን ተው 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 ብቻ ብሎ ማለት አይጠቅመም ለልጆችና ገለጻ መስጠት ከልጅነታቸው ጀምሮ ንግግር ማድረግ መንገር ጥፋት እንዳለው ይሄ ጥሩ እንዳልሆነ ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ጥሩ ነው ብሎ እንዲለዩ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነውና ይሄን ማድረጉ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ ነው ማለት 
ሌላውጡ የያቄ ከባህልን ከማስ ከማር አንጻር ነው እና አሁን ልጆቻችንን እንዚህ ምናሳድጋቸው ካናዳውያን ናቸውና በካናዳ ባህል ነው ምናሳድጋቸው እንላለን ብዙ ጊዜና ይሄ ማለት ግን ካናዳውያንስ ናቸውና ስለ ሀገራቸው ማወቅ የለባቸው ነው የሚማሳወቅ አስፈላጊ አይደለም ነው የሚል ጥያቄ ነው ተነሳው እንደውም ምሳሌ የሚሰጣው የሳቸው ልጅ የሳቸው ልጅ ምን ባል እነች ባልሳሳት እና ወደ ኢትዮጵያ ሄዳ ኮሙኒኬት ማድረግ ባለመቻሏ በቃ ብዙ መቆየት ስላልቻለች በቶሎ እንደተመለሰች ነው ተናግሮትና እነሱ ካናዳውያንስ ናቸው ይያልን በዛው በካናዳ ባህል ብቻ ማሳደግ አለብን ወይስ ደግሞ የራሳቸውን ባህልና ሴቶች እንዲያውቁ ማድረግ አለብን የሚል ጥያቄ ነው ሱዳን ማዳሪ ተሰጥቶ ነው ጥሩ እሺ አው ይሄ በጣም አስፈላጊ ጥያቄ ነው እኔኮ ማምነው ምንድነው እኔ ራሴ የማስበው ይሄ የአይደንቲቲ ጉዳይ ነው ለጆቻችን ካናዲያንስ ናቸው ብለን በነል ኖርዌጂያንስ ናቸው በነል እየጠቆሙ አንተ እንደዚህ ነህ አንቺ እንደዚህ ነህ እየተባሉ ይባላል ከየት ነው መጣው አንተ አላደለም አሁን ካናዲያንስ ኢትዮጵያዊ ኖርዌጂያን ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ነው የሚባሉት ልጆቹ እንጂ ፒውር ካናዲያንስ አይባሉ በተለይ ሰከንድ ጀነሬሽን ከሆኑ ማለት ነውና ይሄ አንተ ያቀደ ስለ ዘረኝነት ማስተማር ነው የሚል ነው መሰለኝ ለማንኛው ማንነታቸው የአይደንቲቲ ጉዳይ ስለሆነ ልጆቹን ከየት እንደመጡ ማን እንደሆኑ ጥቁር አሜሪካኖች እኮ ያላቸው አንዱ ትልቁ ችግር ማንነታቸውን አለማወቅ ነው መጡ በባርነት ከየት እንደመጡ ያቁም አፍሪካ እንደሆኑ ያቃሉ ከየትኛው አፍሪካ ሀገር እንኳን እንደመጡ ያቁ የኛ ልጆች ግን ከየት እንደመጡ ምን አይነት ባህል እንደነበራቸው ምን አይነት ባህል እንደነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ስንት ቋንቋ እንዳለ ስንትና አይነት ዘር እንዳለ ልዩነትም እንዳለ በዘር በልዩነት ደግሞ አንድነት እንዳለ ማስተማር ያለብን ይመስለኝ አይ አይደንቲቲያቸው እኔ ልጃችን ምን አልባት ለናንተ የጠቅማችሁ ይሆናል የራሳችን ልጅ ብዙ ጊዜ ልጆቻችን ስናሳድገኛ ምን ብለን ወሰነን ጥሩ ነገር ከኖርዌይ ነው ስለዳለን ጥሩ ነገር የአበሻን ባህል ነው ስለዳለን ከኢትዮጵያም ከኤርትራ ጥሩ ነገር የሆነውን ነው ስለዳለን ከኛም ደግሞ ከዚህም ደግሞ ጥሩ ነገር ነው ስለዳለን በዚህ ልጆቻችን እናሳድጋለን ብለናል ግን ሁሉ ጊዜ ልጆች እየተንሽ በነበሩበት ጊዜ እናንተ ኢትዮጵያዊም ናችሁ ኤርትራዊም ናችሁ ኖርዌጂያዊም ናችሁ ግን ማንንም ሰው እንዴት ሲላችሁ እንደዚህ እንደሆናችሁ እንድታውቁስ ልጅ ሁሉ ጊዜ አይ አንቺ ዘረኛ ነሽ ማንንም ሰው ኖርዌጂያን ያን ስለ ዘራችን ማንም ስለ መልካችን የሚጠይቀንስ የለም አይ ግድ የለም አንድ ቀን ካጋጠመ አንድ ቀን ክለ ያጋጠመ ይችላልና አንተ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊም ነህ ኖርዌጂያንም ነህ ይሄንን ማወቅ አለብህላለሁ እና ብዙ ጊዜ ልጄ ይቆጣኛል እንደዛ ስለ 14 አመቱ ነበርና አንድ ልክኛ ከምን ሄደ ከምን ኖርበት በባቡር ሄዶ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እንትን ያስተላ አንድ አመት ይማራሉ ልጆች በፔንትኮስታል ቸርች ውስጥ ያሉና እዛ ይሄደ የተመላለሰ በሳምንት አንድ ቀን ይማራል እና አንድ ቀን ከዛ ሲመለስ ማታ ነው ወደ 8 ገደማ ነው ማታ ሲመለስ ሁለት ጎረምሶች ይመጣሉ እሱ ያለበት ባቡር ውስጥ ይገቡና አን ኦ ጋይ ዩ አር ኢን ዘ ሮም ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ አይደል አይደለም አንተ በተሳሳተ ዓለም ውስጥ ነህ ያለው ይሄ ልጅ ብዙ ጊዜ የሚከራከረው እንደው አኔ ኖርዌጂያን ነኝ ይያለን ግን ጥቁር ነው መጣው እንደዛ ሲሉት ሾክድ ነህ ሆነ ያለች ከዛ መጣና እናት ያለ አንቺ ትክክለሽ ለካስቲኔ ነበረው ኡነት ነው 
من ነው ለምን እንደዚህ ያልከ ዛሬ የውሽ ከንዲ እንዲ ስመጣ ሁለት ልጆች መጥተው እንዲህ አለኛል ከዛን ጊዜ ጀምሮ 14 አመት ነው እስከ 17 አመቱ ድረስ ልጃችን አሁን ወደ ኋላ ያን ጊዜ መለሰም የሳሰብ የአይደንቲቲ ክራይሲስ ገጠ ማንኛኔ ሮጀን ካሮንኩ ማንኛኔ አንደኛ አገሩን እሱ በአራት አመት ተኩሉ ነው የወጣው ምንም አውቀም እና የደርግ መንግስት ወድቆ ይሄ መንግስት ሲመጣ የመግባችሎ ቻልነና በ17 አመቱ ሄደ ሄደ ብዙ ቦታ ነው ሄደው ብዙ ቦታ ሄደ ወደ ሰሜን ሄደ ወደ ደቡብ ሄደ ወደ ምስራቅ ሄደ ብዙ ቦታ ሄደ እኔ ከመጣሁበት ቦታ አየ ቤተ ወላጆችን አገኘ እንደገና አየ አባቱንም ቤተሰብ አገኘ ሁሉንም አየ በቃ ወደ ሰሜን ተራራ ሄደ ከኖርዌጅን በትኖርዌጅን ጓደኞቹ ጋር አየ እዚ ጎንደር ምናምን አባይና አየ ሁሉን ነገር አየና ከያለ ለከ ነው እኔ ኖርዌጅን ነኝ ግን አገር አለኛለ አገር አለ እሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ግን በዛው ትሪፕ ደግሞ ያው ጌታንም ያውቀ ነበር ግን ዛው ደሞ ልክ እና እንደ ነገር እንመጣ እንደ ዛሬ ማታ በመንፈስ ቅዱስ ተሞላ ዛው ልጁ ተገለባበጠ አይደንቲቲውን አወቀ ተረጋጋ 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 እና ምናልባት ይሄንን እናንተ ምነግራችሁ ለትምርታችሁ እንዲሁም በየ ነው ልጆቻችን ዝም ብላችሁ እንደዚህ ናችሁ ብላችሁ እንደውም አንድ አንድ ሰዎች እኔ በጣም አዝናለሁ እኔ ልጆቻችንን በተለኛ ልጆቻችን አሁን እንኳን በጣም ብዙ ስደተኛ ስለበዛ ይሄንን ካልክሉ ያው መንግስት አስተምረም የኛ ልጆች ልጆች በነበሩበት ጊዜ ሰው የሌላውን አገር ቋንቋ ለመማር ማዘር ታንኩን ካላወቀ ሌላውን ቋንቋ በደንብ አይችልም የሚል የኖርዌጅን እንትና አሳሰብና ህግ ነበረ እና የራሳችሁን ቋንቋ ማዘር ታንጋ አስተምሩ ተብሎ እኛ ምን ኖርበት አካባቢ ማንም የውጭ ሀገር ሰው አበሻም ስላል ነበር እኔ ደሞዝ እየተከፈለኝ ትምርት ቤት በሳምንት ሁለት ሰዓት ልጆቼን አማርኛ አስተምሩኛል ለ3 አመት 3 ወንም ልጆቼ እና ቋንቋቸውን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አሁን ልጆቻችን ይናገራሉ ቋንቋቸው እዚህ ነው ያደጉት እዚህ ነው እንትን ያሉት ግን ቋንቋ ማይደንቲቲ ነው ወገኖቼ ዘረኝነት አይደለም ይሄ እኔ በዘረኝነት አላምንም በነገሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው ግን ቋንቋቸው ኖርዌጃኖ እነሱ ኖርዌጃን ናቸው አሁን ኖርዌጃን ነን ነው የሚሉት ግን ኖርዌጃንም ናቸው የኢትዮጵያም ነገር ያገባቸው ላሁን በሚሆነው ነገር ብዙ ነው የሚከታተሉት በጣም ያዝናሉ ለምን ዋይ ለምን እንደዚህ ሆነ ይላሉ እና ግን ይሄ አይደንቲቲ ጉዳይ ስለሆነ ተባካችሁን አይምሰላችሁ የልጆቹ ማንነት ማሳወቅ በጣም አስፈላጊ ነው በየላለው ይሄም አንዱ የኛ የነሱን አምሮ مناሰፋበት ዕውቅና የምንሰጥበት ማንነታቸውን የሚያውቁበት ነው በየነው ነው እሺ ብዙ ተናገርኩኝ ያው ከኔም ከራሴ ከልጆች ያስተዳደግም ድምድም እንዲኖራቸው በየነው ያ ባለፈነበት እንዳታልፉ እሺ ታንሳሳይ መስመር ላይ ነው የሚጠቅለው ጥያቄ ያለው እንዴት ነው ስለ ዘረኝነት ማስተማር ልጆች አይናገሩ እንጂ አንድ አንዴ ሪአክሽን ከሌላው ሳይድ ያያሉ እና መናገሩና ማስተማሩ ልጆችን ኤርሊ ማስተማሩ ማለት ነው ኤርሊ መናገሩና ማስተማሩ ልጆችን አይጎዳሙ ወይ ሲድሜ ገደባለሁ ወይ አንድ አንዴ በሚያዩት ሪአክሽን ሲንጠይቃቸው እጽቶ ይላሉ የመለስኩት መስሎኛል አብዛኛው አንድ ምሳሌ ልንገራቸው አሁን የልጆች የልጆች አሉ አባቶቻቸው ኖርዌጅኖች ናቸው ልጆች ብቻ ናቸው አበሾች ግን ልጆቹ አንዷ የልጃችን ልጅ 
ኢትዮጵያ ሲድ ምን ላምጣለሽ ላታል የአበሻ ቀሚስ ትለኛለች ምገርማቹ ነገር የአበሻ ቀሚስ በጣም ብዙ ነው ያላቸው የተለያየ አይነት ሚለብሱት ይለብሳሉ እሱ እንደገና ደግሞ መናሰብ ከነዚህ ልጆች አሁን አትሊስት የባህላቸውን ምግብ ማወቅ አለባቸው እንዴት አርጌ ነው የኔን ባህል አሳውቅ የምችለው የሚለው ነገር እና በየሳምንቱ ጀራ እና ወጥ እንዲበሉ አረጋቸዋል ይዘ ይዳል ይዘን ይዳል እና እነሱ ማክሰኞ ማክሰኞ ያውቃሉ እንጀራ ነው የሚመጣ ይላሉ የሚበሉት በርግጥ በርበሬ ነገር አይበሉ አልጫ ነገር ነው እሱን ይበላል ይሄንም አደርገው ምንድነው እነዚህ ልጆች ወደዱም ጠሉ የመጡበት ባህል እናታቸው የመጣችበት አገር አለ ይሄንን ማወቅ አለባችሁ ዘረኝነት አይደለም አይደንቲቲያቸው ከየት እንደመጡ እነሱ ሆነ ወጀኖች ናቸው ምንም ጥያቄ የለም ወንጓቸው መናቸው ሁሉ ነገር ወጀኖች ናቸው እንደውም ግማሽ ኑሮ ወጀኖችም ናቸው ግን ቢሆንም ከየት እንደመጡ የነሱ የናታቸው ወገን ከየት እንደመጡ ምን ባህል እንዳለ ማወቃቸው ለነሱ እንትን ይሰጣቸዋል ኮንፊደንስ ይሰጣቸዋል ማንነታቸውንም ያውቃሉ ዝም ብለው አይደለም የመጡት እናታቸው የመጣቸው ከአንድ ሀገር ነው ባህል ያለው ቋንቋ ያለው አስተሳሰብ ያለው እና ከመነዚህ ልጆች ካደጉ በኋላ እዛ ሄደው እኮ ብዙም ይረዱት ነገር ሊኖር ይችላል ሊሰሩ ይችላሉ ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል እና የኛ ጉዳይ ግን ልጆችን ማስተጠቅ ነው ዘረኝነት ማድረግ ሳይሆን ማስተጠቅ ነው ወደዱም ጠሉ እኮ አሁን እንዳላችሁት እንድትጠየቁ እነሱ ሳይፈልጉ እኮ ሌሎች እኮ ይዷቸው ከየት ነው የመጣችሁት ይዷቸው ከየት ነው የመጣችሁት ግን እኛ ካልነገርናቸው ሾክ ደና ይሁን ከየት ነው የመጣው እኔ ካናዳዊ አይደለም እንዴ ብለው ይላሉ ካሁኑ ግን ልጆቻችን አዎ ካናዳዊያን ናችሁ ግን ደግሞ የመጣችሁበት አገር አለ ብሎ ልጆቹን ማሳ ማሳወቅ አስፈልጋቂ ነገር ነው ራሳችን መደበቅ የለብንም እንዶ እኛ ጋር አሲሚሌሽን እና ኢንቲግሬሽን የሚባል ነገር አለ አሲሚሌሽን ልክ ያነን ያለንበትን አገር መምሰል ማለት ነው ኢንቲግሬሽን ግን ማለት የነበረንን ይዘ ያሁንም ይዘ እንደሞ ሁለቱን ማደባለቅ ማለት ነው the writing integration integrating በኖሮጀል ናገረው በእንግሊዝኛ integration እና integrate ማረክ ልጆቹ መቻል አለባቸው እኛ سنችል ነው አሁን አንድ አንዶች በቃ ልክ እንደ ውጪ መሆን ይፈልጋሉ የማስ መሰል ይመስለኛልና ኡነተኛውን ማንነታችንን መደበቅ የለብንም ብየ አስባለሁ እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው ወደ ዋናው ትምርት ለሂድ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ምላንታ ወስጥ ቆይ እንደነው እሱ እሺ ሶስተኛው ጥያቄ አሁን በትምርት ቤት ወላጆች ኮንሰንት መስጠት አለባቸው ስለ ልጆቻቸው ኤጁኬሽንና አንድ አንድ ቶፒኮች ላይ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ተጠየቀው ሴክስ ኤጁኬሽን ካሪኩለም ላይ ለልጆች በስንት እድሚያቸው ወይም በስንተኛ ክፍል ነው ኮንሰንት ወላጆች መስጠት ያለባቸው ሴክስ ኤጁኬሽን እንዲማሪ ለመፍጠር ማለት ነው። በየት በስንት አመታቸው ወይም ስንተኛ ክፍል ሲሆን እኔ እንግዲህ ያገራችሁን ህግ አላቅም በአገሩ ሁሉ የተለያየ ህግ አለ እኛ ጋ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም በየክፍል ያለው ትምህርት በተለይ ለልጆቹ 6 7 8 ኛ ክፍል ሲደርሱ ከአምስት ጀምሮ ያስተምሯቸዋል እናንተ ጋር ምን አይነት ህግ እንዳለ አላውቅም እና እኔ በዚህ ላይ ኮሜንት ማድረግ ምችል አይመስለኝም ያገሩን ህግ ስለማላቀ ያገሩን ህግ የሚያቅሰው ካለ ምን አልባት በዛ መልክ ቢመልስ ጥሩ ነው እየነመለው እኛ ግን ያ መሆነይ ትምርት ቤት ምንም ምንም ያስተምሯቸው እኛ ግን ልጆቻችንን በቤት ውስጥ ያላቸውን ጥያቄ ከትምርት ቤት የሚማሩት ነገር መጠየቅ ጥሩ ነው ተማራችሁ ብሎ ማለት በርግጥ ኮንሰንት የምትሰጥ መስጡ ከተባላችሁ ምንድነው ያገሩ ህግ ብላችሁ ያገሩ ህግ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ያገሩ ህግ የሚያስቀድድ ከሆነ ለዛ ህግ መገዛት አለብን ግን ልጆቻችን እነኛ ማዘጋጀት ደግሞ አለበት ወደ እንደው በጣም ድንጋጤ ውስጥ እንዳይገቡ ሾክድ እንዳይሆኑ 
ምንድነው ይሄ ብለው እንዳይሉ ከኛ ደብቀው ያል ሆነ ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ያንን ከልጆቻችን ጋር በግልጽ ከልጅነታቸው ጀምሮ አሁን ምን እንነጋገሩን ያ ከልብ ትላንትና ተናግረናል እሺ ባር ፋይለማንዴ ፓስተር በእኛ ሀገር ህግ ሪሰንትሊ ወጣ ኢሴክስ ኤጁኬሽን ኩሪኩላም አለ ያ ሴክስ ኤጁኬሽን ኩሪኩላም የጀንደር አይዳንቲቲና ሆሞሴክሹአሊቲን ይሳብካል እና የጀንደር አይዳንቲቲ ሪዘርቬሽን ያላቸው ሰዎች they have to give consent or they can pull their kids out from those programs and i think yan ni maslenyal ni nat we abate tiyeko fals taro no ihe mabt manoru kaza mawtat yichilalu gin kaza mawtatu nday maru makalkalu andu neger no gin lijochu demo beza tiyake ust entin maletacho sa nya sanaw qnya bin kedekelim tedebqaw yanen ለማወቁት እንዳድርባቸው ከልጆቹ ጋር መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የሚለው አንድ ነገር መከልከል ነው እንዳይማሩ ግን ኤግዛቤር ቃል ምን ይላል እናንተ ኛኮ በአለም ውስጥ እንድንኖር ነው እንጂ ከአለም እንድንወጣ አይደለም በአለም ውስጥ ነው ያለ ነው ግን በአለም ውስጥ ያለ እንዴት አርገን ነው ማወር ምን ይችላል የሚለው እንት ያቄ ደግሞ መመለሳለሁ ልጆቻችን እኛው ራሳችን ወልደ ወደዚህ ወደር አመጣናቸው ሐላፊነቱ የኛ ነው እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ልጆች በዚህ ዓለም ውስጥ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ዓለም ውስጥ ሲኖሩ እንዴት መኖር ይችላሉ ብለን እኛንን ለነሱ እንግዲህ ምሳሌ ሆነን እነሱ ማስረዳት የምንችለው በየነ ነው ብለ ቀላል አይደለም እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳቸዋል በተለይ ወላጆች ሆነናችሁ ብዙ ሼር ብትደራራጉ የወላጆች እንትካላችሁ በዛ ላይ ብትወራዩ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ጥሩ ነው ምክንያቱም አንድ ቤት ሰብ በጣም ጠንካራ ቤት ሰብ ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ሲሉ ልጆቹ ያው ወላጆች ይሄን አይፈልጉም ይያሉ እየተደበቁ እየተደበቁ እንደውም ኪዩሪያሲቲ ይዛቸዋል እና ወደዛ ያንን ለማየት ለመቅመስ ለመስማት ወደዛ ይሮጣሉና በግልጽ መነጋገሩ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የሚለው እሺ አሁን ወደ ትምርቱ ሄዳለሁ ጣራው ላይ ምን እንግዲህ አሁን ያለ ነው እስከሁን ድረስ ማሬቱን መሰረቱን ግርግዳውን ተነጋገርን አሁን ወደ ጣራው ላይ ነው ጣራው ላይ በመንወጣበት ጊዜ ጣራ ያው እንደምታቆት ከዝናብ ከጸሃይ ከነፋስ የሚከለክል ጣራ እንዲሁም ለልጆች አስተዳደግ ከሚገጥማቸው ነገር ወደፊት በሚያድቁበት ጊዜ ከሚገጥማቸው ነገር ለመከላከል የሚጠቅማቸው ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቀ አይደለም ይላል ልጅን መምራት ማለት ዝም ብሎ መምራት ሳይሆን ስርዓትም እያስያዝን እንዴት አድርገው ከህብረተሰቡ ጋር ወደፊት በሚያድቁበት ጊዜ እንዴት ይኖራሉ እንዴት መኖር ይችላሉ ብለን የምናስተምራቸው ነገር ነው ዋናው ስርዓት የምናሲዘውኮ ልጆቻችንን እንዴት አድርገው ነው ከህብረት ሰጋራ መኖር የሚችል ከሌሎች ሰዎች ጋር መኖር የሚችልት ራሳቸውን ስለው የሚኖሩት እንዴት ነው በሚል ሐሳብ ነውና ይሄን ሐሳቤ ውስጥ አስገብተን እንዴት አድርገን ነው ልጆቻችንን ራሳቸውን ወደ መቆጣጠር የሚደርሱት እንዴት ደግሞ ራሳቸውን ያስተካከሉ እንዴት አድርገው ነው የዛንስ ውጤት ምናየው ብለን የምናይበት ነገር ነው በተለይ ይሄ ራስን እኛ ይሄን ጣራውን ምን እንለዋለን እንዴት አድርገን ነው ልጁ ራሱን እንዴት አድርገን ነው ልጆችን ማስተካከል የምንችለው መምራት የምንችለው እንዴት አድርገን ነው የምናስተካክለው ልጆችን ሬጉሌት የምናደርገው ወይም ገደብ እንዴት አድርገው እንዲይዙ እናደርገው እንዴት ነው ገደብ እናስይዛቸው ልጆቻችንን ብለን ነው የምንለው ጣራው ዋናው ልጆችን እንዴት አድርገን ገደብ ማስያዝ እንችላለን 
በአውንታዊ መልኩ ሌታ ልገነው ገደብ ማሲያስ ምን ይችላል ብለን ቀደም ያነበብ ነው አለ አባቶቹ ልጆቻችን አታበሳጫቸው አታስመረዋቸው የሚለውን አንብበን አደና ልጆቻችን ሳናስመረው ሳናበሳጭ እንዴት አድርገን ነው ለእግዚአብሔር ክብር ለኛም በረከት ለመዝራችን በረከት ለዚህ ምድር በረከት እንዲሆን የምናደርገው እንዴስ ነው በሚል ሐሳብ ነው ምን እናጋገረው በተለይ ይሄን የመጨረሻው ጣራ ብለን የምንለውና በአራት በአራት ነገሮች እንከፍላቸዋል በአራት መልክ በአራት መልክ سنከፈል ምንድነው አንደኛ ልጁ ደረጃ በደረጃ ገደብ ማሲያስ የሚል ሐሳቤ ላይ ነው መነጋገረው ልጁን እንዴት አድርገ ነው ደረጃ በደረጃ መናደርገው ብለን ብለን ስንል አንደኛው ልጁ ራሱን እንዲቆጣጠር በማድረግ ነው ይሄን ደረጃ በደረጃ ስንል ሌላው ልጆችን በአምሮ ውስጥ በጭንቅላት ውስጥ የእቅድ ካርታ እንዲኖረው ያስፈልጋል አንዴት ምናለችኝ እዚህኛ ጋር በቃ ትያጥናፍ በጣም ተቸገረ ያለው በቃኛ ቤት ጧጧት በቃ ረብሻ ነው ተረብሼ ነው ሁልጊዜ የሚሄደው ልጅቷ የሰባት አመት ልጅ ናት እና ጧት ተነሳለች ይነሳሉ ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ያንን ልብስ ታወጣለች ተለብሳለች ቡ ይሄን አይደለም ብላ አሁን ታወልቃለች እንደገና ደሙ ሌላውን ታወጣለች እንደገና ታወልቃለች በቃ ልብስ ስትታጠልቅ ስትወልቅ ስትታጠልቅ ስትወልቅ ሰዓቱ ይሄዳል እናት ደግሞ ልጆችን አድርሳ ወደ ስራ መሄድ አለባት እና እንደጋጣሚ አባታቸው እዚህ አይደለም ያለው ሌላ ቦታ ስላለ እናት ይዮናስ ብዙ ጊዜ ልጆችን እንትንመትለውና በቃት ራስ የተበጥብጦ ነው የሚሄደው እሷ እንደዛ ስታደርግ ደሞ ሌላው ሁለተኛው እንዲያረጋል እንዲያደርጋል እና ምን ላድርግ ብላለች ጥሩ መታደርክው ነገር እንግዲያው ምንድነው እንደሆነ ነገር ሻልፋት ማታ ተስማሙና ነገር መተለብሽ ልብስ እስቲ ምረጭ ባያት ማታ ትምረጥና ራስዋ ቁጭታ አድርግ ያኛውም ልጅ ማታ ጥዋት ምንድነው የምትለብሰው ምረጥና አስቀምጥ እና ማታ መርጠው ልብሱን ያስቀምጣ አስቀምጡ ሁለቱም ማለት ነው ሶስት ናቸው አንዱ ትንሽ ነው ራሱም ሌላው ነው ሁለቱ በተለይ ተከታተለው ያሉት ሴቷ በተለይ በደም ለክታ 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 ማታ የፈለገችውን ጧት የምትለብሰው ታስቀመጠች ከዛ ጧት ያችን ያስቀመጠቻትን ለብሳት ይላል ከስምንት ቀን በኋላ እናትየዋ ምን አለች ቤታችን እኮ ሰላም ወረዳለች ምክንያቱም ልጆችን ምን ማድረግ እንዳለባቸው አያችሁ በአምሮአቸው እቅድ እንዲያወጡ ማስተማር አለበት ምንድነው የሚሆነው ነገ ትምርት ቤት ለመሄድ ዛሬ ማታ አጸጋይተው ቢሄዱ ጧት ስትነሱ ኦሬዲ የተዘጋጀ ነገር እቅድ ማውጣት ይጀምራሉ ከልጅነታቸው ጀምሮ መሆኑ እንግዲህ አሁን አያችሁ አሁን እንደዚህ ያደረጋችሁት የዱ ልጆቹ እቅድ ምን ማውጣት እንደሆነ ይማራል አሁን ህፃናት ማዋያም ሲሆኑ በፕላን ነገ እንዴት እናደርጋለን ሚቀጥለው ሳምንት እንዴት እናደርጋለን ፕሮግራማችን ይሄ ነው ተብሎ ይነገራል እንደውም ይመጥና ይነገራል ነገርኮ እዛ ቦታን ሄዳለን እንዴት ሄዳለን እንዴት ሄዳለን ብለው ይነገራል ምክንያቱም ነገዚህ ቦታ ተሄዳላችሁ እንዴ አይነት ልብስ ይዛችሁ ንፋስ አለ ለንፋስ የሚሆን ጃኬት በረዶ አለ ለበረዶ የሚሆን ጫማ ለበረዶ የሚሆን ልብስ እንደዚህ ለብሳችሁ ተብለው ይነገራቸዋል ከህፃናት መዋያ ጀምረው መማር ይጀምራሉ እና እቅድ ማውጣት ለልጆች አሁን በጣም አንዱ አንድ በጣም አስቸጋሪ ለልጆች ከበተለይ እናንተ ነፋስተር ወጣት ልጆች ያሏቸው አሁን ልጆችን ተነስተ ዘመ ብለ እዚ ቦታን ሄዳለን ብትል ዴ እኛ ሌላ ነገር አለን ብለው ነው የሚሉት ምክንያቱም እነሱ የራሳቸው በአምሮአቸው ያሰቡት ነገር አለ እና እኛ ባወጣ ነው እቅድ ነው ብዙ ጊዜ እንዲሄዱ እናደርጋለን ልጆች ከልጆች ጋር አብሮ እቅድ ማውጣት ይሄ ለልጆችም አምሮአቸውን ሰደን ሊኑ ተነሱ እንብላቸው ኑ መንተና ቤት ሄደ 
ንሳን ንብላ ወይ ምራት ንብላ ይባላል ሰዎች ራት ይጋብዙን እሺ እንላለን ምገርሞ ነገር ልጆች እንደ ሙሉ ሰው ናቸው ብለናል ልጆችን ማማከር ያስፈልጋል እናንተና ጠይቀውናል እኛ እንግዲህ እሺ ልንለው ምን ትላላችሁ ብሎ በተለይ ከፍ ያሉ ልጆች ካሉ ከ15 አመት በላይ ከ14 አመት በላይ መጠየቁ ጥሩ ነው ልጆቹን ምክንያቱም ልጆቹንም ኢንክሉድ እናረጋቸዋለን እናስተምራቸው እንደው ደረጃ በደረጃ እቅድ ማውጣትን እናስተምራቸዋለን አሁን አንዱ ችግራችንኛ ብዙ አብዛኛዎቻችን እንደዚህ አይነት እቅድ ማውጣት ስለለመደን በጣም ብዙ ንቸገራለን ቀደ ቀድሞ ፕላን ማድረግ ያስቸገራናልና ይሄ አንዱ በተለይ ትሪንሽ ልጆች ሲሆኑ አሁን እርዳታ ያስፈልጋቸዋል እና እርዳታው የልጁናን ለምሳሌ ለትንሽ ልጆች የልጁን አነሳሽነት በማይወስድበት መንገድ ቀስ በቀስ ልጆች መርዳት ያስፈልጋል እና እቅድ ማውጣት ይሄ አንዱ ደረጃ በደረጃ ገደብ ያያዝን ልጆችን ምን ማድረግ እንዳለባቸው አሁን ለምሳሌ ልጆች በጣም እንትን የሚለው እስከ 8 አመት እንደሆነ አላቀም እናንተ ልጆችን ልብስ እንዲለብሱ መተረዶቸው ቀስ ብለን በመጀመሪያ ለምሳሌ 3 አመት አመት ሆነች ልጅ መጀመሪያ ምን መልበስ እንዳለባት ከዛ ቀጥሎ ምን መልበስ እንዳለባት ከዛ ቀጥሎ ምን መልበስ እንዳለባት ከዛ ቀጥሎ ምን መልበስ እንዳለባት ለ8 ቀን ካሳየናት ከዛ በኋላ ልጅቱ አራሷ ከ3 አመት ጀምራ ምን መልበስ እንዳለባት እኔ ነኝ መልበስው ብላ ምን መልበስ እንዳለባት ታውቃለች እና ስለዚህ እኛንን ልጆችን ቀስ በቀስ ገደብ ደረ በገደብ ገደብ ማስያዝ ምን ይችላል ካለ በለሳ ልብሳቸውን እዛ እንዴት አድርገው ነው ከጥንት ውስጥ ሲመጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ምንድን ነው የሚያደርጉት እንዴት ነው የሚሆነው ምን ማድረግ አለባቸው በተለይ አሁን በዚህ በኮቪድ ጊዜ አንዱ ትልቁ ነገር ልጆችን ያስተማራቸው ነገር ምንድነው ቀጥታ ወደ ቤት ሲመጡ እጅ መጣጡ ጻናት ወይም ትምርት ቤትም ስለሚያስተምሩዋቸው የመጀመሪያ ነገር አሁን እኔ ያየሁት የልጆቻችን ልጆች ቤታችን ሲመጡ የመጀመሪያ ነገር የምታደርገው ልጅቷ ምንድነው ሄዳ እጇ መጣጣ እኛ ነግራት ኦሬዲ ይሄ ውስጥ አገብቶ ምክንያቱም እየተደጋገመ ገደብ እየተሰጠ ማለት በተጣባ ያለባችሁ እየተባሉ እየተነገረ እየተነገረ ስለላለ እና እኛም ልጆቻችን ደረጃ በደረጃ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አሁንኛ ከልጅነታችን የተማረው ነገር አለ ወደ ምሳ ወደ ምግብ ስንቀር እጃችን መጣጠም ለኛ ለአበሾች ኮመን ነው ምክንያቱም ወላጆቻችን እጅሽን ሳታጠብ እጅን ሳታጠብ አትበላም ይባላል ይሄ ውስጣችን ቁጭ ነው ከልጅነታችን ጀምሮ አሁንም እንኳን ምግብ ለመቅረብ ስንል ሹካና ማንኪያ እንኳን ቢኖር እጃችን ለመጣጠብ ይቃጠናል ምክንያቱም ያ በውስጣችን ስለለ ማለት ነው እና ለልጆችም ገደብን ስናሲስ ደረጃ በደረጃ ምን ማድረግ እንዳለባቸው መንገድ አንዱ ከልጆችን እንደ መቼ ነው የሚለው ነገር ትላንትና ምን ተጠየቀ ዝያቂ አለ ከተወለደ ጀምሮ አሁን መቼ ነው ልጅ ሲወለድ ምን ምን ያህል ሰዓት ነው መጥባት ያለበት መቼ ነው መተኛት ያለበት መቼ ነው መብላት ያለበት መቼ ነው መት አላደለ መልበስ ምንድነው መልበስ ያለበት የሚለው ከልጅነት ጀምሮ ደረጃ በደረጃ በጣም አዝናለሁ እኔ ሰሜን አሜሪካ ሲሄድ እኔ ካናዳ ያልመጣንበት ሀገር ቢኖር ካናዳ ነው እንግዲህ ለምን እንደሆነ አላውቅም እናልባት አሁን የሚቀጥለው ካናዳ ሊሆን ይችላል እና ብዙ ጊዜ ሰሜን አሜሪካ ሄደናል እዚህ ሀገር ካለው ካስተዳደግ ጋር ሳይው ልጆች ምንም እኔ ሳይ መጨስ ከየቤቱ የተለያየ ነው ግን ጀነራሊ ነው መናገረው ያበሻ ልጆች ምንም ገደብ አላይሁበት ልጆቹ መቼ እንደሚተኙ መቼ እንደምትን እንደሚሉ ማለውቅ ልጆች በቃ ሳይተኙ እስከ 9 ድረስ እስከ 10 ድረስ ይቆያሉ ይሄ 
ለልጆቹ በኋላ ትልቅ ችግር ነው አሁንኛ ጋ ልጆች ከኤት በኋላ ምንም ልጅ የለም መተኛ ታለበት ያው በእድሚያቸው ግን በርገት ወደ 10 ምናምን አመት ሲደርሱ ይቆያሉ እስከ 9 እስከ 8 ግን ልጆች ከ630 ጀምሮ በተለይ ለሽ ልጆች ይተኛሉ እና ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ እኔ ለወላጆችም ነግራቸዋለሁ ልጆች እኮ ከተኙ በኋላ ሁን ለምሳሌ ትንንሽ ልጆች ያሏቸው ወላጆች እዚህ ካላችሁ ልጆቻችሁን ከ630 ከ7 ጀምሮ ለማስተኛት ብትጀምሩ ከ730 ጀምሮ ብታስተኛቸው ከዛም በኋላ ያለው እኮ እናንተ ጊዜ ነው ካለበለዛ ልጆቹም እስከ 9 ድረስ መቆየት ከተባለ እስከ 10 ድረስ ከተባለ እናንተ መቼ ነው ታዲያ ለእናንተ ጊዜ ብታገኙ ልጆቹም ደሞ ጥሩ እንቅልፍ ማግኘት የማይችሉምና ይሄም አንዱ ገደባ ያስ አንዱ ልጅን ደረጃ በደረጃ ገደብ ማስያዝ አንዱ ነገር ነው ሁለተኛ ሌላው ስካፎልዲንግ ይባላል በእንግሊዘኛ ትንሽ ድጋፍ አሁን ልጆች ዳዴ በሚሉበት ጊዜ ልጆችን እንይዝና መቆም እስከሚችሉ ድረስ እናስኬዳቸዋል ከዛም በኋላ እንለቃቸዋል እኛም አሁን ለልጆች ገደብ በመንሰጥበት ጊዜ ራሱን ድጋፍ እየሰጠን ራሱን መቆጣጠር በሚችልበት ጊዜ እኛ ማፈክፈቅ አለብን ሁሉ ጊዜ ለልጅ አሁን መገበምኛ መሰርተን ማብላት እስታ በቃ ሁሉ ነገር ለልጆች እኛ ማድረግ የለብንም ልጆቹ ከልጅነታቸው ጀምሮ አሳይመንት እየተሰጣቸው ምን ማድረግ እንደ ልክስ ይችሉ ደግሞ እኛ ማፈክፈክ ሁሉ ጊዜ በቃ እኛ ብቻ ማድረግ ለነሱ በቃ ይሄንንም ሁሉ ነገር እኛ በመናደርግባችሁ ጊዜ ገደብም አይኖርም እና ድጋፍ እየሰጠን ለልጆች ልክ ልጆቹ በሚችሉበት ጊዜ እኛ ዊዝትሮ ማድረግ አለበት ለምሳሌ ለበል አሁን ቀደም በእያለሁ ልጆችን ልብስ እንዴት እንደሚለብሱ ምን ምን እንደሚለብሱ ከሰጠናቸው ልብሱን ብቻ ማቅረብና እኛ ዞር ማለት እነሱ ራሳቸውን እንዲችሉ መርዳት አለበት ልክ ራሳቸውን ሲችሉ እኛ ደግሞ ወደ ኋላ ማፈክፈክ ድጋፍ ብቻ መስጠት የኛ ነገር ምንድነው አንድ አንድ ጊዜ ትግስት የለን ገና አንድ ነገር አሁን ለምሳሌ ልጅ ለመማር ይፈልጋል ኪችን ውስጥ ገብተው ልክኛ እንደምንፈልቀው ካለው ወይዞር በባክሽን በቃ ነኝ ነኝ ማድርቃው ጊዜ የለኝ ምን ብለን እንወስድባቸዋለን ይሄ ልጆችን እንትና አይሰጣቸው መተማመንን በራሳቸው እንዲኖራቸው አደርግም እና ስለዚህ ያለብን ነገር ምንድነው ድጋፍ እየሰጠን እኛ ወደ ኋላ ማፈክፈክ ልክ ራሳቸው ሲችሉ ወደ ኋላ ማፈክፈክ እኛም ያሳየናቸው መሄድ ይሄም አንዱ ባውንታዊ መልኩ ገደብ ማበጀትና ይሄን ለማድረግ አብሮ ማቀድ አውንታዊ ሆኖ ጥን አማራጮች ደሞ መስጠት አለበት እነዚህ ሌላው ገደብ ምናሲዝበት ነው ድጋፍን ሰጣለን አማራጮችን ሰጣለን እነሱ ራሳቸው እንዲችሉ እናደርጋለን እኛ ወደ ኋላ እናፈገፍጋለን ማለት ነው ሌላው ሶስተኛ ደረጃ በሁኔታዎች ገደብን ማሲያስ የሚል ነው situation regulating እንለዋለንኛ ምን ማለት ነው በሁኔታዎች ለምሳሌ ሁለት ልጆች ያሏቸው ሰዎች በአንድ መጫወቻ ልጆቹ ይጣላሉ ልጆቹ በአንድ መጫወቻ ሲጫወቱ ሲጣሉ ልጆቹን አይደለም አታንተን ማረግ ያለበት ምንድነው ልጆቹን ያጣላቸው መጫወቻው አሁን ልጆቹ እንጣላ ብለው ሳይሆን ሁኔታው ነው ያጣላቸው አንድ መጫወቻ ስላለ ነው በአንድ መጫወቻ ሁለቱ ልጆች ስለ ተንተን ስላሉ ነው ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን ሁኔታውን ነው ማስተካከል ያለብን እንጂ ልጆቹን አይደለም አሁን ብዙ ጊዜ እናደርገው ምንድነው ሁኔታውን በማስተካከል ፈንታ ልጆቹን ነው አንተ ተው አንተ ተው አንተ ተው ያን ልጆቹ ነው ምን እንትን ምን ነው ለመቆጣትም እንት ለማለት ግን ሁኔታው ስለሆነ አሁን ያ መጫወቻ ስለሆነ እነዛ ልጆች ያጣላቸው አሁን ከሁኔታው ጋራ ነው ማስተካከል ያለብን 
ማለት ያለብን ኦኬ ሌላ አማራጭ ካለ ለዛ መጫወቻ ሁለት መጫወቻ ማረግ አለብን የተለያየም ቢሆን ላንድ አንድ ዘ መስጠት አለብን ለሌላው መስጠት አለብን በቃ ተስማሙ ማለት ነው። እና ሁኔታውን በመንካት ፈንታ ልጆቹን ከሆነ አታ እንትን ምንለው ገደብ ለማሲያዝ ምን ወከረው ሁኔታውን ነው ማድረግ ያለብን ይሄ በጣም ይጣቀማል ገደብ ለማሲያዝ ልጆቹ ያጣላቸው ሁኔታው እንደሆነ ማወቅ እንደምሳሌ ነው አሁን መናገረው ሌላ ምሳሌ ሊኖር ይችላል የሚያጣላ ነገር እኛንም እኮ የሚያጣላን አሁን ብዙ ጊዜ ሁኔታው ነው የሚያጣላን ሁኔታው በማስተካከል ፈንታ እርስ በርሳችን እንጋጫለን ሁኔታው ነው ሁሉ ጊዜ ማየት ያለብንና ገደብ በተለይ በመናሲስበት ጊዜ በሁኔታዎች ገደብ ለም በመናሲስበት ጊዜ ሁኔታው ነው ማስተካከል ያለብን እንዴት አድርገን ነው መገደብ ምን ይችላል ሁኔታው ብለን ማድረግ አለብን ሌላው ሁኔታ በሁኔታዎች ልጆች ለምሳሌ አንድ አንድ ሁኔታዎች በሚገጥማቸው ጊዜ እንዴት አድርገን ነው ልጆቹ ሁኔታውን አስወግደን ልጆቹ እንዲረጋጉ ምናደርገው ብለን ማለት አለበት ሌላ ምሳሌ ለመስጠት ለምሳሌ አሁን ልበል ሁለት ልጆች በአንድ ነገር ሲጫወቱ ይያለሁን ሌላው ደግሞ አንድ አንድ ሁኔታዎች አሉ ልጆችን በልጆችና በወላጆች መካከል ችግር የሚፈጥሩ ሁኔታዎች አሉ። እና በኔና በልጅ መካከል ልጅ ስለማይሰማኝ ነው ወይንስ ሁኔታው ነው ብለን ያንን ማሰብ አለብን ያ ምንድነው ብለን ከጠየቀን ሁኔታው ነው ማስወገድ ያለብን እንጂ ልጁን አይደለም እንትን ማለት ከልጁ ጋር አይደለም ሁኔታው ነው ልጁ እንደዛ እንዲሆን ያደረገው ብለን ማሰብ አለብንና ሌላው በሁኔታ ነው ሌላው በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር በየምለው አውንታው የሆነ ገደብ ማሲያዝ ነው ምን ማለት ነው አውንታው የሆነ ገደብ ማሲያዝ ብለን ስንል ምንድነው በተለይ ለምን አንድ አንድ ልበል አንድ ልጅ ያስራ አምስት አመት ልጅ ሴት ልጅ ተወናለች ያመሸት መጣለች ማምሸት የለባት ታውቃለች ግን ያመሸት መጣለች እና አሁን አምሽታ በመጥመጣበት ጊዜ ምን ማድረግ አለብን ይችላል መምታት ነው ያለብን መምከር ነው ያለብን ምንድነው ማድረግ ያለብን በአውንታው መልኩ እንዴት አድርገን ነው ገደብና ሲያዝም ይችላል ብለን ማሰብ አለብን ቀድምን ብለናል በተለይ ትኩረት ሰጥቶ በአንድ ነገር ላይ መነጋገርና ትርጉም መስጠት ገለጻ መስጠት ይለናል አሁን ለምን እንደነው ልጅቷ እንዳታመሽ የፈለግንበት ምክንያት ምንድነው ብለን ራሳችንን እንደተከለብን ምክንያታችንን በደንብ ለልጅቷ መግለጻለን እኛ አንቺ ከጓደኞች ሽካር እንዳትጫወች ብለን አይደለም ግን እንደዚህ በመታደርግበት ጊዜ ይሄ 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 ሊሆን ይችላል እኛም ደግሞ ወላጆች ስለሆን በጣም እናስባለን ይሄ ደግሞ ላንቺ ጉዳት ያመጣል ብለን እናስባለን ብለን በደንብ በውስጣችን ያለንን ፍርሃትም ስጋትም ለልጃችን ቁጭ አድርገን መግለጽ አለብን በአውንታው ይመልኩ ስናስረዳት እንዲገባት አለ አይደለም ያው እንግዲህ አሁን በቦታው ያለው ምንድነው ልጃችን እንደምን ወዳት ታቃለች ልጃችን ለሷ ጥንቃቄ እንደምን አድርግ ታውቃለች በደንብ አመለካከታችን ስለሷ ያለን ነገር በጎ እንደሆነ ታቃለች በቦታው አለ ማለት ነው ይሄ ከሌለ ችግር ነው እንደምን ወዳት ታውቃለች ይሄ በቦታው አለ ወይ እሱም በቦታው መኖር አለበት ከዛም በኋላ ገለጻ ደግሞ ማድረግ ሁሉ ጊዜ ለምደን አለ ልጆቻችን ማስረዳት ትኩረት መስጠት ፍቅር መስጠት ለምደን አለ ጊዜ መስጠት ልጆቻችን ለምደዋል ከዛ በላይ ግን አንድ ነገር ገደብ ለማሲያስ 
በቀላሉ ጆቻችን ገደም ማስያዝ እንችላለን ግን ምንድነው መሰላችሁ መጀመሪያ መሬቱ ከሌለ መሰረቱ ከሌለ ግርግዳው ቃል ተሰራ ጣራው ላይ መስራት አንችልም ለዚህ ነው ያልኩት መሰረታዊ ነገር ያኛው ከተሰራ አሁን አንዲት ልጅ የናንተ ልጅ አሁን የፓስተር ፍሬምን ልጅ ማጥቼ ነኝ አንተ እንዴት እንዴት አድርጋለህ ብለው ማነሽ አንቺ ነው የሚለኝ አንደኛ ከኔ ጋር ምንም ኢሞሽናል አታችመንት የለው ከኔ እኔ ከኔ ጋር ምንም ግንኙነት የለው እና እኔ ለሱ እንደባዳ ነኝ እሱ ላይ ምንም ገደም መጣል አልችልም አባቱ ግን ከሆነ እንደሚወደው ያቃል እንደሚጠነቀቅለት ያቃል ከሱ ጋር ያለው አታችመንት አለ እሱ በሚመክረው ጊዜ እሱ ሊሰማው ይችላል ምናልባት ልጆቻችን ለምን አይሰሙንም የምትሉ ወላጆች ካላችሁ እነዚህ ነታችኞቹ ነገሮች ቼክ አሩ ልጅ ስለኔ ስለሱ ያለኝ አመለካከት በጎ እንደሆነ ያውቃል ወይ እሱ ስለኔ ያለው አመለካከት ምንድነው አሁን አንዳንድ ልጆች አትወጅኝም አትወደኝም ይላሉ እንደሱ ካሉ ጥያቄ አለ ማለት ነው እንደምትወዱት በደንብ በደንብ እስኪ ገባው ድረስ መንገር አለባችሁ ለልጃችሁ ይሄ በቦታው ከሌለ ገደብ የፈለጋችሁት ነገር ገደብ ለማስያዝ ፈልጉ አይሰሟችሁ በጣም የሚያሳዝን ነገር ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ይሄድኩኝ ይሄንን ነገር በተለይ ለሚያስተምሩ ሰዎች ስልጣና ሰጣለሁኝ እና ሁለት ነገሮች በጣም የሚያሳዝን የሰማቸው ነገሮች አሉ። አንድ ልጅ ገንዘብ ተሰጥቶት አንድ ቃገዛ ይባላል። እንዴት እንደሆነ አላውቅም ያ ገንዘብ ይጣፋበታል። ገንዘቡ ሲጣፋበት ወደ ቤቱ ሄዶ ለወላጆቹ መንገር አልቻለም። ምንድነው ያደረገ? ወደ ጫካ ሄደ ራሱ በ ዛፍ ላይ አንጠልጥሎት ምንድነው ይሄ ልጅ እንግዲህ ፍርሃቱ ምንድነው እቤት በሚሄድበት ጊዜ የሚረዳኝ የለም የሚሰማኝ የለም ብሎ ነው ልቤ እንዴት እንዳዘነ ለነግራችሁ አልችልም ይሄን በሚሰማበት ጊዜ ለጥቂት ነገር በሆነ ነገር ምክንያቱም የገደብ አይዛችን እቤት እንግዲህ ይደርስበትን ያውቃል ምን አይነት ዱላ እንደሚያርፍበት ያቃል ምን አይነት ነገር እንደሚያርፍበት ያቃል ሌላው አንድ ነገር ሁለተኛ ነገር በተለይ እንደዚሁ ያሰለጠንኳቸው ሄደው ሌሎችን ያሰለጥናሉና አንዷ ስትናገር ሄዳ ያው ያለችበት ቦታ ላይ ሄዳ ስታሰለጥን የነገረችን ከዛ ሪፖርት ስታረክ ነው ያረጋችልኝና አን በኋላ ይሄን ትምርት ካስተማረች በኋላ አባትየው ተጸጽቶ ነው የሚናገረውና በጣም አዝናለሁ ልጅን በጣም በድየዋለሁ እኔ ልጅን በጣም ነው መደበድበው በቃ በጣም ቀጥ በጣም ነው መደበድበው እንደውም ምን አደርጋለሁ ከዛ በበርበሬ አጥነዋለሁ በበርበሬ ማጠኔን ብቻ ሳይሆን እንደገና ደግሞ ከከብቶች ጋራ ውጪ እንዲያደር አደርጋለሁ ሚኖሩበት እንትን የከብት የሚያረጉናቸውና ከብት ከብት በረት ውስጥ እንዲያደር አደርጋለሁ አሁን ግን ይሄን ትምርት ከተማርኩ በኋላ ልጅ እንዴት አድርገ እንደበደልኩት ገባኝ ይሄንን ብሌላው አሁን ማደርገው አላደርገም ከንግዲህ ወዲያ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ስለስተማርሽ ስለስተማራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ብሎ አለ ብላ ነው ሪፖርት ምታደርግልንና እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ነው ከእንደዚህ አይነት ባህል ነው የመጣነው ወገኖች ስለዚህ እኛ አሁን እዚ በመንኖርበት አገር እንደዛ መቀጠል አንችልም ብዙ ሰዎች ይላሉ እግዚአብሔር ቃል ቅጣው ይላል ግረፈው ይላል ይላሉ አው ይላል እግዚአብሔር ቃል ግን ወደደው ደግሞ ይላል አታበሳጨው ደግሞ ይላል ተጠንቀቅለት ደግሞ ብሎ ይላል ልጅህን በመሄድበት መንገድ ምራው ብሎ ይላል መምራት ማለት መደብደብ አይደለምና ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ተአገናዝበን ደግሞ ሌላው ምንድነው ያ ሀገሩ ባህልም ያ ሀገሩ ደም ህግ አለ ባህል ሳይሆን ህግ አለ ያን ህግ ደግሞ እንዴት አድርገ ልጆቻችን በዚህን ጊዜ ወቅታዊ በሆነ ነገር እንዴት ማሳደግ እንዳለብን ሌላው አለ ይሄን በየ ደግሞ ትንሽ ለናገር ስለ ወላጆች እኛ ወላጆች ያለን የባህሪያችን ጉዳይ አለ ተቆጭዎች በጣም አግሬሲቭ ይሆኑ 
አይነት ባህሪ ያለናልንና ያነንም ደግሞ ታሳቢ ማረክ በጣም ጥሩ ነው በልጆች አስተዳደግ ላይ የኛ የሆነው ችግር ልጆቻችን ላይ እንዳይንጸባረቅ ጥንቃቄ ማረክ አለብን ከሁሉ በላይ ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን መንፈስ ራስን የመግዛት እና የፍቅር መንፈስ ነው የሰጠን ይላልና ይሄንንም ደግሞ ታሳቢ ማረጉ በጣም አስፈላጊ ነው በየላልሁ እንግዲህ በዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ መከራለሁ እጨረስኩ መስለኛል በመጣኑ ያው እኛ ምን አስተምረው ይሄንን ትላንትና በያለው በ12 ሳምንት ነው ምን አስተምረው አንዱን ነገር ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ዛሬ ያስተማርኩት ለ8 ሳምንት ምን አስተምረው ነው የተስተማርኩት በአንዱ ነገር ላይ ተነጋግረን ተወያይተን እንደገና ሰዎች ሄደው የቤት ስራ ሰርተው ከዛ መጥተው አይተው በልጆቻቸውና በነሱ ላይ ያለው ለውጥ አይተው ይናገራሉ እንደዛ ነው እንግዲህ አይ ሆፕ እናንተ ይሄን የተማራችሁትን ተስፋ ማረገው ቤታችሁ ሄዳችሁ አይታችሁ ለውጥ ታገኛላችሁ ይሄ ተስፋ አረጋለሁ ጌታ ይባርካችሁ ጥያቄ ካለ ለመመለስ ይችላል እሺ ሁለት ጥያቄዎች አሉ አንደኛው ለምሳሌ ልጆች ለነሱ የሚጠቅማቸውና የሚጎዳቸው ነገር ይነገራቸውና ማገናዘብ አይችሉና ሌላው እና ሌላው ለሚገቡ ለሚመገቡት ለሚመገቡት ምግብ እንደዛው ሲነገራቸው መቀበል ካቻሉ ምን እንደማደርግ ጥሩ ነው አው ልጆች ያው እንዳልኩት እንግዲህ መቼ ነው አሁን ከመጀመሪያ ጀምረን ነው እንግዲህ ነገሮችን ማስተካከል ያለብንና ትንሽ ሪቫይዝ ማድረግ ያለብን ያ መሰረቱ ላይ ያለው ነገር ማየቱ ጥሩ ነው እንዴት ነው መሰረቱ በእኛና በልጆቻችን መካከል ያለው የስሜት ውይይታችን እንዴት ነው የሚለውን መጎብኘቱ ጥሩ ነው እኛስ እንዴት ነው ልጆቻችንን አታድርጉ 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 ብቻ ነው ወይንስ እኛስ የምናደርገው ነገር ምንድነው ብሎ ማለት ያስፈልጋል እንግዲህ አንዱ ትልቁ ችግር ያየሁት በየመለው በተለይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ለልጆ ስራት ማሲያሳት ወይም የምናሲዝበት መንገድ የተለየ አሁን ልጆች ያ 12 ያ 13 አመት ሆነው ሲመጡ እኔ ያየሁት እዚህ ሀገር በጣም አስቸጋሪ አይነት ሁኔታ ላይ የተፈጠረ በተለይ ቲነጅ ሆኖ ደሞ የሚመጡ በጣም በትምርት ቤትም ትልቅ ችግር እየፈጠሩ ያሉ እነሱ ናቸው ምክንያቱም የነሱ ስርዓት ማሲያዝ የለመዱት ምንድነው በዱላ ነው በዱላ ነው ታው እንቢሲል ዱላ ነው እዚ ደግሞ ያለው ነገር ምንድነው ዱላ አይደለም ንግግር ነው መወያየት ነው ኤግዛክትሊ አሁን ሀገራችን እኮ ያለው ነገር በውይይት ይባል አይ ነው አሁን በጣም በዚህ አጋጣሚ ለናገር እንድትጸልዩ ለኝ ምን ፈልገው ነገር ቢኖር እኔ አገራችን አሁን የሚያስፈልገው ለወላጆችም ይሄን ማስተማር ይሄን የሚያድገው ህዝብ ልጅ በውይይት እንዲማርከ ተፈልገ እንደገና ልጆቻችን በሙሉ ወላጆች በሙሉ በውይይት መጀመር አለባቸው ብዬ ነው ማለት የወደፊቱ ምን አልባት የሚመጣው ጀነሬሽን በዲሞክራሲ በሚባለው ነገር እንዲሄድ ማለት ነው እና ልጆቹ እዚህ ሀገር ከመጡ በኋላ ትምርት ቤት ውስጥ ስርዓት የሚያሲዟቸው በንግግር ነው በውይይት ልጆቹ አለመዱ እንደውም ጨራሽ አንዳንዶቹ አስተማሪዎች መምታት ጀመሩ እስከዚህ ድረስ ደረጃ ደርሰዋል እና ምን ለማለት ነው አሁን ለተጠየቀው ጥያቄ መቼ ነው ይሄ ነገር የተጀመረው ከልጅነት ጀመረ ልጆችን በፍቅር ያሳየ ቀደም እንዳልኩት ስርዓት ምናሲስ ከሆነ ሊሰሙን ይችላል ግን አሁን ካደጉ በኋላ ኑ ብለን ስንል ተግዳሮት ሊኖር ይችላል ግን በትዕግስት በፍቅር ማሸነፍን እንችላለን በእኛ አስባለሁ እና መቼ ነው የጀመርነው ይሄን እንደዚህ ማለት እና አንድ አንድ ጊዜኛ እንትላንተና በእያለሁኝ እኛ ልጆቻችንን 
እንዲሆኑ ብቻ ነው የምፈልገው እኛ መሆን አለብን ልጆቻችን እንዲሆኑ ልጆቻችን በፍቅር ለማሸነፍ ለልጆቻችን መከፈል ያለብን አያችሁት አይደለም ቀድም ያየነው ፊልም አባትየው ምንድነው ወይ ልጅ ጎረመሰ ነው የሚለው ልጅ አል ጎረመሰ ከልጅነቱ ጀምሮ ልጅ ሞክሮ 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 ስለገፋው ነው አሁን የሚመልስለት ለአባትየው ገባችሁ እና ምናልባት የኛን የራሳችንን መገምገም የሚኖርብናል ከልጆቻችን ጋር ያለነንም ግንኙነት እንደገና በፍቅር በውይይት ለምን እንደዚህ እንደምንል ለምን ገደብ ማስያዘም እንደምንፈልክ መናገሩ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምናልባት የበላሸነው ነገር ካለ ትላንትና ተነጋግረን ነበር ንስሐም መግባት ልጆቻችን ይቀርታ መጠየቅ እስካሁን ድረስ ያደረግነው ትክክል አይደለም እና ከንግዲህ ሆድ ያገን እንደዚህ ማድረግ እንፈልጋለንና ብሎ ከልጆች ጋር መወያየት አስፈላጊ ይመስለኛል እሺ አንድ ደግሞ በእንትን መጣው ይያለ ሁለቱ ባልና ሚስት ማለት ነው ባልና ሚስት እንዴት አድርገው ነው በእነዚህ ነገሮች እነዚህ በተሰጡ ትምርቶች ላይ አንድ አይነት አቋም ይዘው ልጆችን ማሳደግ የሚችሉ ሁለቱ መቆሎ ቀጥ ማግኘት አለባችሁ ይላል እርግጠኛ ነኝ ሁለት ባልና ሚስቶች እዚህ አላችሁ በዚህ አጋጣሚ እስቲ ባካችሁን የተማራችሁት ነገር ቁጭ ብላችሁ እናንተ ወደ ልጆቻችሁ ከመሄዳችሁ በፊት ተስማሙበት በእናንተ እናንተ ሁለታችሁ ቃል ተስማማችሁ በስተቀር ልጆቹ በጣም እንትን ግሪታ ምንድነው የሚባል ብዥታ ውስጥ ነው የምትጨምራቸው አባትየው አንድ ነገር ይላል እናትየው አንድ ነገር ትላለች የየትኛው ነው ትክክል የሚለው ልጆቹ እንደውም ኮንፊውዝድ ነው የሚሆኑት የማን ነው ትክክል ነው የሚሉት እና ሁለቱ አባትና እናት መስማማት አለባችሁ አንድ አንድ ጊዜ የናትና የአባት አለ መስማማት ልጆች ላይ ሪፍሌክት ያረጋል ባስተዳደግና ልጆቹ የትኛው ነው ትክክስቲ እናንተ በነሱ ቦታ ብለን እንግዲህ በነሱ ጫማ ውስጥ ራሳችንን ማስገባ ብለናል እኛ ሁን ልጆች ብንሆን አባትና እናታችን አባታችን አንድ ነገር ይላል እናታችን ደግሞ እሱ ዝም ብሎ ነው ይያለች ምትል ከሆነ የትኛው ነው ትክክል ብላችሁ ታስባላችሁ እናንተ በልጆቹ ቦታ ብትሆን እና አባትና እናት በትክክል ሁለቱ ተነጋግረው መስማማት አለባችሁ ባለ መስማማት መስማማት እንበለው ምናልባት በገንኙነታቸው ችግር ካላቸው ወላ ባልና ሚስቶች በልጆቻቸው ላይ ግን ያለው ግንኙነተኛ ምን እናስተምራለን መሰላችሁ እዚ በተለይ ለተለያዩ ወላጆች ምንድነው የሚባለው በአማርኛ በወላጅነት መቀጠል የሚል ትምርት አለ ባልና ሚስት ሆኖ በቀጠል አልተቻለ ተለያይተዋል ግን ልጆች ስላላቸው እንዴት አደርጋችሁ ነው ወላ በወላጅነት መቀጠል የምትችሉት ማለት ምንድነው ልጆቹ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ማለት ነውና እነዚህ ሁለት ወላጆች ወላጆች መስማማት አለባችሁ ብዬ ነው ማለት ስካል ተስማማችሁ ድረስ ልጆቹን ብዥታ ውስጥ ነው የምትጨምሯቸው ልጆቹም ደሞ ትልቅ ችግር ውስጥ ይወድቃሉ ብዬ አስባለሁ እሺ ይሄ መጀበሻ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ልጆችን መጣፍ የሚያስፈልገው የሚጠብቃቸው የሚጠበቅባቸው ነገር ተነግሯቸው አውቆ የሚጠበቅባቸው ውጪ ሲያደርጉ እንደሆነ ይታወቃል ይህን ለማስተካከል ምን አይነት ጥቂታማ የጥቃት መንገዶች አሉ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር በየመለው የምትኖሩበት ሀገር ስለ ልጆች መቅጣት ምን ይላል የሚለውን እንድታውቁ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ምንድነው የሚፈቀደው እዛ ሀገር ያለው ቅጣት ብሎ ማሰብ አስፈልጋል ነገር ምክንያቱም በጣም ትልቁ ችግር ያለው ያገሩንኛ እዚህ ሀገር መጣን ያገሩ ህግና ህግ ማክበር በጣም አስፈልጋል ነገር ነው አንደኛው ሁለተኛ ልጆችን መቅጣት የሚለው ነገር ምን ማለት ነው ስለ ቅጣት ስናስብ 
እኛ ያው ብዙ ሰዎች ይላሉ እኛ ተገርፈን አድርገናልና ተገርፈን አድርገን ወላጆቻችንን እየወደድን ነው ይላሉ። አው ወላጆቻችንን እየወደድን ነው ግን እኛ ባደግንበት ሁኔታ ልጆቻችንን ማሳደግ አንችልም አሁን እዚህ ባለንበት ሁኔታ እኛ ምንም ነገር ስለማናውቅ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ነው ወላጆቻችን እንግዲህ ያቀጣጣቸው ሁኔታ የተለያየ ነው አሁን ቀጥተው ወላጆቻችን እንደገና ደሞ በዛው ሪፔር ይሉታል እዚህ ሀገር እንዴት አድርገው ወዲያው ወላጆቻችን ያንን እንደ ቀጥተው ብቻ አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ያ ልጅ እኮ ራሱን ያጠፋው የሚጠብቀው ንቅጣት አስቦ ነው እና የቅጣቱ አይነት ምን አይነት ነው የሚል ነውና እኔ አሁን ይሄ ቅጣት የሚለው ነገር የራሳችሁ ለምሳሌ አሁን አንዳንዶች ዊዝሮዋል የምናደርግላቸው ነገር መከልከል የሚባል ነገር አለ እሱም ደሞ በልጆች ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል በየአስባለው ይባላልም በልብ በስነ ልቦናዊ እንትን ግን ልጆችን በመንገርና በመምከር በመወያየት እንትን ስርዓት ማሲያስ ጥሩ ነው ግን ምናልባት አንድ አንድ ጊዜ የሚከሚደረግላቸው ነገሮች ይሄን ባለማድረጋቸው የሚቀርባቸው ነገር አንድ አንድ ነገር እንዳለ መናገሩ ጥሩ ነው ኮንሲኩዌንስ አለ ሁሉ ጊዜ ለሚደረገው ግን ወደዛ ከመሮጥ ግን እንዴት አድርገን ነው ልጆቻችንን ወደዛ ደረጃ እንዳይደርሱ ቀስ ብለን ልጆቻችን ምስራዓት ምናስ ይሰባ አውንታዊ መልኩ አውንታዊ መልኩ አሁን ኔጌቲቭ የሆነ ገደባ ያዝ አለ ኔጌቲቭ ገደባ ያዝ ምንድነው በቃ ሁሉ ጊዜ እኛ በተለያየ በዱላም ይሁን በቅጣትም ይሁን በስድብ ሌላው ምንድነው አሁን ያየሁት ነገር ምንድነው እዚህ በፊዚካል መምታት ስለተከለከለ ሳይኮሎጂካል አቢዩዝ አለ ጆቻችን መሳደብ ወታችንነት ስሜት እንዲሰማች ላንተ ብዬ ቆይ መጣሁት ላንች ብዬ ነው ደደብ እንደዚህ በቃ ያልሆነ ነገር መናገር በዱላ ስለማይፈቀድ በቃላት ልጆችን ስብናቸው እንዲያጡ ልጆች የበታችነት እንዲሰማቸው የስነልቦናዊ ተጽዕኖ የሚያመጣን ንግግር መናገር በተለይ ከአፋችን የሚወጣ ነገር በጣም አደገኛ ነገር ነው እና እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮችን ጥንቃቄ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም ከመታሁት ልጄን ምልከት ያሳያል እንትን አይልም ግን በንግግር ከሆነ ምንም አይለውም የስጋ እንደውም ብዙ ጊዜ የሚለው ፊዚካል ይሻላል ነው የሚሉት አው ልክ ነው ጣባሳ ያሳያል ግን ያአምሮ ደግሞ አምሮ ላይ ጣባሳ ይፈጥራልና የማንነትን እንትን የሚያሳጣ ስለሆነ በተለይ ያንን ጥንቃቄ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው እስከቅል መልሽ እንደሆነ አይመስለኝም ማለቅም ግን እንደዚህ በዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ብዬ ማለት እንሽ ያስቸግረኛል ምክንያቱም ሁኔታውን ስለማላቅ ማለት ነው ስላላወቁ ኤግዛክትሊ ምን ጥፋቱ ምን እንደሆነ እሺ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ እንደጠየቀ ምንድነው ስለ ሚዛን ሚዛናዊ ስለመሆን ነው በልጆች ላይ ሙሉ በሙሉ በልጆች ላይ ትክረትን አድርጎ የራስን ህይወት ደግሞ ችላ የማለት አይነት ነገር ሊመጣ ይችላል ነው ሰዎች አሁን በእያንዳንዱ ነገር በተባለ መንገድ ለመሄድ ስንሞክር የራሳችን እንደግሞ ፐርፐዝ ሉዝ እናረጋለንና አንዳንድ ሰዎች እኔ በቃ ዋና ዋላማ የሆነ ልጆቼን ማሳደግ ነው ብለው ስለ ልጆቻቸው ይኖራሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይ ለልጆች ይሄን ይሃል አድርጌ ግን ይቀራው የራሴ ነው የራሴ ቢሆን መኖር አለብንና ልጆቹ ካደዱ በኋላ ስም እንዴት ነው የሚሆነው በሚል 
ፍጥረታቸው ወደ ራሳቸው ካሪየር ወደ ራሳቸው ሆቢ ወደ ተለያየ ነገራቸው ይሄዳልና ይሄንን ሚዛን እንዴት ተመጥጥ ይችላል አይ ቲንክ ትላንተና ተነጋግረናል ትንሽ ልጆች እግዚአብሔር ስጦታ ናቸው ብለና አሁን የተሰጠም ስጦታዎች ወደን ፈቅደን ነው ልጆቻችን የወለድ ነው ስንወልድ ዋጋ ማስከፈላል ልጆችን ማሳደግ በተለይ በዚህ ሀገር በውጭ ሀገር ልጆችን ማሳደግ በጣም ዋጋ ያስከፈላል ደግሞ ወገኖቼ መጣን እዚህ ሀገር እና ልጆች ወለድን ልጆቻችንን ካጣን ምን አለ ኡነስ ለማናገር አገር አጣ ዘመድ አጣ እንደገና ደግሞ የወለድናቸው ልጆች ካጣ ምንድነው በቃ ምንድነው ትርጉሙ የህይወት ትርጉሙ ብዬ አስባለሁ ነው ብዙ ጊዜ እና ስለዚህ እኔ ከመጀመሪያዎቹ ጋር አስማማለሁ ልጆች ያው እንግዲህ መጣኑ ምን ያህል እንደሆነ ራሱ ነው ቤተሰቡ የሚወሰነው ልጆች ያድጋሉ ልጆች ካደጉ በኋላ እዚህ እኮ ምንም እድሜ መቋይ ወሰነው ምራስን ለማሻሻልም እንት ለማለምና እንደ ምንም ብሎ ልጆችን እንዶ ለነሱ ዋጋ ከፍሎ ልጆችን ግን ደግሞ ዋጋ ከፍለን ብለን ሰነል ምንድነው ልጆቹ ላይ እንትን ጫናም እንዳናደርግ ፈራለሁኛል አይደል አንተ ብዬ ነው እኮ ላንች ብዬ ነው እኮ እንዳንል ሐላፊነታችን ስለሆነ ለልጆቹ ብለን ሳይሆን የተሰጠን ስጦታው ይስለሆነ እግዚአብሔር ለሐላፊነት እነዚህን ልጆች አሳድጉ እኔ ለምፈልጋቸው አላማ እንዲደርሱ ብሎ የሰጠን ስለሆነ ያን እነዛ ልጆች እየተንከባከብ ማሳደጋችን ሐላፊነታችን ምንም እንትን አይደለም ፌቨር አይደለም ያደረግነው እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ እግዚአብሔር ለሰጠን ታማኝ ባሪያዎች ሆነ ይሄው አንተ ላልከው ነገር ይሄው እነዚህ ልጆች አደርሳለሁ ብሎ ማለት ነው እና ስለዚህ እኔ የሚያስከፍለው ከፍሎ ልጆችን በጣም ብዙ ጊዜ የማይው ነገር አለ ሰዎች ለልጆች አሁን በክርስቲያን ውስጥ የወላጆች እንትኖሮ እስቲ ለልጆች በየተራንኳ ልጆችን እስቲ እንትን በሉ ሲባል አይፈልጉም ሰዎች መጣው ልጆቻቸው በክርስቲያን ውስጥ ደም ፋርገው እና ፓስተር እስቂያስ አላፊነቱን ይወሰዱ እኛ አሁን እዚ ለና መልከና ይመጣል በቃ ብለ ቁጭ ማለት ነው የሚፈልጉ ሰዎች ፋርሲፔት እንኳን ማረጋ ይፈልጉ ይሄ የነሱም ሐላፊነት እንደሆነ እንኳን ብዙ ሰዎች አያውቁ እናንተ ጋር ላይሆን ይችላል ሌላ ቦታ ያየሁት ነው መናገረው እና ወላጆች መከፈል ያለባቸው ነገር ለልጆች ቢከፍሉ ልጆች ደግሞ ከ18 አመት በላይ በኋላ እኮ እኔ ምን ላሎ መሰላችሁ በዚህ አጋጣሚ ልጆቻችሁ ረዘም ያለ እንግዶች ናቸው አኔ እናንተ ቤት በመጣ ያጭር ጊዜ እንግዳለሁ ሆን ይችላል ልጆቻችሁ ምንድነው ረዘም ያለ እንግዶች ናቸው ከ18 አመት በኋላ ወይም ከ20 አመት በኋላ እንፈልጋቸውን ብትሉ አታገኙአቸው አሳረቀች አሁን መቅደል በጣም እንደምትወጃት አቃለሁ ካንቺ ጋር አሁን ጊዜ ብትኖር ደስታሽ ነው የለችም ግን አሁን እና የተወሰነ ጊዜ እንግዶች ናቸው ልጆቻችን ኑሩን ብንላቸው ማይኖሩ ናቸው እና ስለዚህ እነዚህ ረዘም ያሉ እንግዶቻችሁ ግዴ ለምተንከባከቡአቸው በኋላ እንግዶቻችሁ ሲሄዱ ጥሩ ነገር ይዘው እንዲሄዱ እነዚህ ሰዎች ያስተናገዱን በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው ብለው እግዚአብሔርንም እንዲያመሰግኑ እናንተንም እንዲወዷችሁና እንዲያከብሯችሁ እንግዶቻችሁን በደንብ አስተናግዱ በየነው ምለውና እኔ እንደገፈው ነገር ቢኖር ለልጆች መከፈል መስጠት ያለብንን ጊዜ መስጠቱ ይጣቀማል በእያስባለሁ እሺ ጌታ ይባርካችሁ እንግዲህ ግዜው በየመሸነሰለ አስተሮ ዳንተ ተዘክታለንት በጣም ነው አባቱ ይቅርታን ቤት አስተር ተመጨረሰ በፊት ይሄ ተቀርቷል እና የመጀመሪያው ክፍል አይ ቲንክ ዛሬ ማታ ወይ ነገ ይተላለፋል ፕላንትና ያልገባችሁ ያመለጣችሁ እንደገና ማዳመጥ ይችላልላችሁ ሌሎቻችንም ፕላንት ይነበርን ዛሬ ነው የነበር 
እንደገና የመስማት እንደገና የመወያየት እድልም ይኖርናል እና አሁን ወጣችን አጥማት እንዳለችው ምናልባት ንስቶች ቆም የሳተፍሩ እንባሎች አብራችሁ ደግሞ አዳምጣችሁ ለመወያየት እድል ይኖርልና ይሄንን እናበረታታችሁ አለን ጠርሻለሁ እሺ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ገና መሰግናለን እታጥናፍ በእውነት ዋጋ ከፍለሽ እንግዲህ በእናንተ የነጋኛ ግን የመሸ በዚህ ባለው የሰዓት ልዩነት በእውነት በዛው ሰዓት ገደቢ ግዜሽን ስለሰጠሽን ስላስተማርሽን ጌታ አብዝታ አብዝታ አሁን ይባርክሽ በጣም እና እንግዲህ እንዳልሹ የ12 ሳምንት የ8 ሳምንት ትምርት ባጭር ጊዜ በማቅረብ እንግዲህ ጌታ ረቶሻል ነገር ግን ደግሞ እኛ ሞደፊት እግዚአብሔር በረዳን ድንኖር በአካል ደግሞ ተገናኝተን እንደዚሁ የተዋየን ሆምወርክ አሳይመንቶች ሁሉ የተቀበልን እየሰራን እንደዚሁ ደግሞ ምንማርበት ጊዜ ይሰጠናል ብዬ አምናለሁ እግዚአብሔር ይመስከን እንግዲህ እንግዲህ ቅምሻው ነው ያየነው ቅምሻው ይሄን ያክል ተጣፈተ ዋናው ምግቡ ደግሞ በጣም ከዚህ የበለጠ እንደሚሆን አምናለሁ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በጣም ብዙ ተጠቅሞ ያለው ፐርሰናሊ ዱዓያችንም እንደዚሁ ዛሬ የፓስተሮች ሳምንታዊ የጸሎት ጊዜ ነበርን ስለዛ ኮሜንት ያደረግን ነበርና ከፓስተሮቻችን አንዱ እንዲያው እኔ አሁን ማታጄ ከባለ ቤተ ጋር አሁንን ልጆቻችን ስለኛ ምን ትላላችሁ ብለን ጠየቅናቸው ያለ ነበር በጣምና ኢምፓክትፉል ነው ሌሎችን ቤተሰቦች እንደዚህ አንዱ ሁለት ቤተሰቦች ለውለውልኛል በጣም ኢምፓክትፉል ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆነና አቀራረብሽ ራሱ እንደ ጨዋታ አድርገሽ ግን ኃይለኛ ኃይለኛ ሆነ ጥወችን ነበር የምትሰጥኝና እንግዲህ ከመሬቱ ጀምረን መሰረቱ ግርግዳውና ጣራው ደሞ ዛሬ እንግዲህ ቤቱ ምረቃ እንግዲህ ያው በየቤታችን ወደ ውጤት سنቀይረው ምረቃ ይሆናል ማለት ነውና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ በጣም በእኛ ላይ ስለዘራሹ መልካም ነገር እና እግዚአብሔር ደሞ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ካናዳ እስካሁን አልመጣሽም እዚህ ሀገር ደሞ መጣሽ እንድናይሽ ተስፋ አድርጋለሁ መተረፈ እንግዲህ ያው ፓስተር ስቂያስ ፓስተር ወንድማችን ዶክተር ድንነሳው ታችን አስተረቀች እንግዲህ ይሄን በማቀነባበር በማስተባበር ስለደረጋችሁት ሁሉ እግዚአብሔር አብስተው አብስተው ይባርካችሁ እናላት ምትሉት ካለ ለእናንተ ጊዜ ልስጥና በመጨረሻ ፓስተር ስቂያስ በጸሎት ተዘጋድናለን ዶክተር ድንነሳው አለ አይደል አለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እመቼም ከቃላት በላይ ነው እውነት በዚህ ፕሮግራም እና በተጨማሪ ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ሲቀነባበር አብረውን ከኛ ጋር ይሰሩ ወገኖች ነበሩ እንደውን እነሱንም በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርካቹ ማለት ፈልጋለሁ ፓስተር ሊንዳ የሰንዴ ስኩል ፓስተር እና ደግሞ እህታችን ወይኒ እንዲህ ህታችን ገሊላ ዮርዳኖስ እና እነኚህ ሁሉ አብረን አንድ ላይ እንግዲህ ከተለያየ ሚኒስትሪ አንድ ላይ ተውጣጣ ነው ምክንያቱም ባሆነው ሰዓት የወላጆች ነገር ወላጆችና ልጆች ትልቅ ትኩረት መደረግ ያለበት ነው በሚል ተነስተን በዚህ እንግዲህ በክርስቲያን አሳይን አድርጋን ይሄን ነገር እየሰራን ነበርና እህታችን አጥናፍ በእውነት እግዚአብሔር ይባርክሽ በእውነት በእውነት እየፈሰሰ የሚገባ ነበር የምትናገሩ ነገር ፍጹም ሁለት ሰዓት ሆነ ግን እንደ 15 ደቂቃ እንኳን እንደ ተቀመጥን ሳንቆጥር ነው እስካሁን ድረስ በቃ በአክቲቭሊ እየተከታተለ ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ይባርክሽና እግዚአብሔር ደሞ እንደገና እድል ሰጥቶን ድጋሜ እንገናኛለን ይያምናለሁ እግዚአብሔር ይዛ ሰው ይበላልና ጌታ ይባርክሽ ይሄ ነው እንግዲህ ነው የሚለው ጌታ ይባርካችሁ ሻስታር በፓስተር ስኪያስ እሺ እዚያብሄር አብዝቶ ይባክሽ በጣም ተጠቅም ያለው እንግዲህ እኔ እንኳን ነው ያው ለወደፊት ይጠቅምና ለሌሎች ይጠቅም እንደሆነ በሚል ነው የገባሁት እና ያው እንደምታውቁ እንግዲህ ፕላንትም እንደጠየቁት አንድ አንድ ነገሮችን እናስተካክል ነው ግን እግዚአብሔር የሚመስገን በጣም የሚጠቅም ለብዙ ሰው ይጠቅም የሚችል ነው በጣም ከቀሩልኝ ንግግሮች አንኛው ምንድነው 
በቀ መዝሙር እንዲሆኑ ተፈልጋችሁ እናንተ በቀ መዝሙር የሚሉ እሱ በጣም ኪ ነው ለሁላችንምና በእውነት እንግዲህ ሁላችንም ቻሌንጅ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ ገበራ ብቶ ይባርክሽ እንዴ ጋይም ምድል እንድናገኝ ስለፈቀደልኝ በዚህ ሰዓት በመሽት አፍሪካይ ሳርገሽ እንድታገለግል ስለፈቀደ ጋብሪ ጋርቱ በይልም ታይ ጋርታችሁ አስተር እስኩ thank you atnaf um ጋብሪን ለደም በጣም እና መሰግናለን አንድ ፐርሰናሊ ነይ ተባርካለሁኝ በጣም ብዙ ኖት እየወሰድኩኝ ነው ፕሮግራሙ ሲጀምር ሞር ፕሮግራሙን ራን ከመድረግ አንጻር እንጂ ኦነስትሊ ለራሴ የራሴን ቢተሰብ አላስብኩም ነበርና አይ ኤንደድ አፕ ቢንግ አ ክላይንት ማይሰልፍ እና ቪሪ መስከን ሪሊ ሆነ ነገር ስለሆነ ነው የነካን በዚህ ዋጋጣሚ ለምትሰሙን የቤተክርስቲያን ወገኖች እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ሪሊ የተወለደው ከጸሎት ውስጥ ነው ከጸሎት አርስት ውስጥ ነው በእያንዳንዱ የጸሎት ፕሮግራም ውስጥ የሚጸለዩ የጸሎት አርስቶች በቤተሰብ ዙሪያ በልጅ ዙሪያ በፓሬንቲንግ ዙሪያ በትውልድ ጋፕ ዙሪያ ነበርና ከዛ ውስጥ የተወለደ ራይ ነው ይሄ ራይና እንደ ቤተክርስቲያንም ደግሞ ይሄንን ነገር ፎከስ አድርገን የምንሰራበት አመት ነውና ከኮቪድ سنመለስ ምንድነው አዲሱ ነገር ብለን ራሳችንን سنጠይቅ this is something that we have to work on እግዚአብሔር አንድ አመት ተኩል ከልጆቻችን ጋር ሲዘጋን ብዙ የተማርናቸው ነገሮች አሉ ልጆቻችንንም ብዙ ዲስታንስ እንደነበረ አሁን ግን እግዚአብሔር ገልጾልናል ከዛ የተነሳ ነውና ፕራክቲካሊ ደግሞ ነገሮችን ማድረግ እንዳለብን አመነናል እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ሁለተኛ ቤተሰብን ማስተጣቅ የሚለው ራይ በተለይ በተለይ ሙቪንግ ፎርዋርድ እንደዚህ አይነት አስተምሮች ያሉበት ራይት ናው ሚዲያ የሚባል ኦንላይን ዴታቤዝ ቤተክርስቲያን ከፍላ ሰብስክራይብ አድርጋለችና ለኛ ቤተክርስቲያን መንበሮች ፕሊዝ ሪች አውት ቱ አስ ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጀነ ሰዎች እንዴት አድርጋችሁ ያንን ሪሶርስ እንደምታገኙ ፕሮቫይድ እናረጋለን እታችን አስተር መጀመሪያ ኳትናፍ ጋር let's work on the the the, the basement let's work on the basic principles በጣራው ዙሪያ ግን እንዴት አድርገን ፕራክቲካሊ የሆኑ ነገሮችን ዲስከስ ማድረግ እንደምንችል ከቲኔጀር ቶኪንግ ቱ አ ቲኔጀር ቶኪንግ ቱ አ 3 ኢየር ኦልድ በጣም ብዙ ሺ ቪዲዮዎች ያሉበት ክርስቲያናዊ ሚዲያ ቤተክርስቲያን ኮሜንት አድርጋለችና ከዚህ ነገር በስተጀርባ እየሰራንበት ያለው ነገር እንዳለ ራይ እንዳለ እንድታዩ ራንደም ፕሮግራም አይደለም እንመጣለን ወደ እናንተም finally እንደነት ነገሮች ደሞ سنዘጋጅ ሌሎች ወገኖችን በንጋብዝ የጸሎታችን መልስ እዚህ ውስጥ ነው ያለው በመታዘዙስ በማድረግ ውስጥ ነው ያለውና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ቤተክርስቲያንን ሽማግሌዎችን thank you ማለት ፈልጋለሁ እንጻሊ ጌታ ወይና መሰግንሃለን ስለዚህ ግዜ ስላስ ተማርከን ስለመራህን ዘመን ካፈና አድርጋለን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ እንኳን ከሰማንያ በላይ ሰዎች ከሰማንያ በላይ ቤቶች ይሄንን እግዚአብሔር ቃል ኡነት ሰምተዋል ስለዚህም እና መሰግነሃለን እግዚአብሔር ሆይ ስለታችን አጥናፈም ስመን ካፈና አድርጋለን እግዚአብሔር ሰውታ 3 a.m. in the morning dress በመልካም ፍቃደኝነት የሰጣህት ነገር ሻይ ለማድረግ ግዢዋን ስለሰጠችን ሰመን ከፍና አረጋለን አሜን ለቤቶች እንደባረከች እግዚአብሔር ሆይ እሷም ቤት በሰማንያ እጥፍ እንዲባረክ ልጆቿን እንድትባረክ ተዛሯን እንድትባረክ የልጅ ልጆቿን እንድትባረክ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያለን ለሁሉም እና መሰግነሃለን አሜን እንድትመራን አሁንም ደግሞ ለቤተክርስቲያን ቤተሰብም 
እንደ ግለሰብ እግዚአብሔር ምን ማድረግ እንደሚገባን እንድትመራን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንላመናለን ያለን በጌታ በኢየሱስ አሜን አሜን እንግዲህ ደና ደሪ ደና ሰንድች የታጥናፍስ ክንገናኝ ጌታ ይባርካችሁ ሁላችሁ ጌታ ይባርኩ ደና ደሪ አሜን ተባረኩ አነገር አሜን ጌታ ይባርከሽ ጌታ ምስቶ ይባርከሽ ተባረኪ እስራኤል ቅዱስ ይባርከሽ አሜን ተባረኪ ዘመን ሽባ በጣም ከና ተጠቅናል እግዚአብሔር ያብዛ ይጨምርልሽ አሜን ጌታ ምስቶ ይባርክሽና ጌታ ደና ደሪ ደና ደሪ